বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ সাথে আছি আমি মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস এ পর্যায়ে আমি আপনাদের সামনে ইনশাল্লাহ উপস্থাপন করব স্থানাঙ্ক জ্যামিতির এগারো দশমিক চার অধ্যায়টি কিনে এবং এই অধ্যায়টি আসলে ছাত্রছাত্রীর কাছে একটু বেশি কঠিন বলেই মনে হয় তা কারণ সরলরেখার সমীকরণ আসলে নাইন টেনে ছেলেমেয়েদের কাছে একটু কঠিন লাগবে স্বাভাবিক বাট ইনশাল্লাহ আপনারা যদি এই অধ্যায়ের এই ভিডিওটি একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণটুকু দেখেন আপনি এই অধ্যায়ে রাজত্ব করবেন এটা আমি আশাবাদী ওকে আমরা আলোচনা করছি তাহলে অধ্যায়ের বেসিক ধারণা এবং অধ্যায়ের যতগুলো অঙ্ক রয়েছে সবগুলো অঙ্ক আপনাদেরকে সমাধান করে দেব এই একটি মাত্র ভিডিওতেই আচ্ছা তাহলে এ অধ্যায়ের আমাদের মুখ্য বিষয়টা কি আসলে এ অধ্যায়ের মুখ্য বিষয় হচ্ছে যে সমীকরণ নির্ধারণ করা এবং এই অধ্যায়ে সর্বমোট পাঁচটা নিয়ম রয়েছে সমীকরণ নির্ধারণ করার জন্য আপনাকে ওই পাঁচটা নিয়ম একটু ভালো করে খেয়ে ফেলতে হবে আগে নম্বর ওয়ান দুইটি বিন্দুগামী রেখার বা সরল রেখার সমীকরণ এখন কথা হচ্ছে যে দুইটা যদি আপনাকে বিন্দু দিয়ে দেয় মানে মোট কথা দুইটা বিন্দু দিয়ে দিচ্ছে ওই দুইটা বিন্দু দ্বারা আপনাকে সরল রেখার সমীকরণ গঠন করতে বলবে তখন ওইটার জন্য সূত্র হচ্ছে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ইকুয়াল ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু আপনাদেরকে সূত্রগুলো একটু লিখে নিতে হবে প্লিজ ওকে আচ্ছা এখানের ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা গাইডে অনেক সময় সূত্রটাকে অন্যভাবে দেখে থাকে এ কারণে তারা ভয় পেয়ে যায় যেমন দেখেন এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান আর ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু আপনি যদি বজ্র গুণন দিয়ে কাজটা করেন তাহলে এটা এবং এটা গুণ অবস্থায় করতে পারবেন দ্যাট মিনস এই সম্পূর্ণটাকে আপনি এখানে আট নিয়ে আসতে পারবেন আর এক্স ওয়ান এবং এক্সটাকে এখানে নিয়ে আসতে পারবেন সো সূত্রটা তখন দেখা যাবে যে অন্য রকম লাগছে দেখে কিন্তু আসলে এগুলো নিয়ে কোনো ভাবার চিন্তা করার কিছুই প্রয়োজন নেই আপনি জাস্ট এটাই মনে রাখবেন তাহলেই হচ্ছে বা আপনি চেঞ্জ করে লিখতে পারেন দেয়ার ইজ নো প্রবলেম এবার আমরা একটা উদাহরণ দেখি এটা থেকে তাহলে বুঝতে পারবো যেমন দেখেন আমাকে বললো এ হচ্ছে থ্রি ফোর এবং বি হচ্ছে সিক্স সেভেন তাহলে এখানে কয়টা বিন্দু দুইটা বিন্দু একটা হচ্ছে এ বিন্দু একটা হচ্ছে বি বিন্দু তাহলে এ বিন্দু ও বি বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ কত তাহলে এখন আমাকে এটাকে সরলরেখার সমীকরণ নির্ধারণ করতে হবে এবং সেটার সূত্র হচ্ছে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস হচ্ছে এক্স টু তাহলে এটা হচ্ছে এক্স ওয়ান এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান এটা হচ্ছে এক্স টু এটা হচ্ছে ওয়াই টু তাহলে এখন আমি কীভাবে করব এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তাহলে প্রথমত আমি এক্স রেখে দেবো মাইনাস এক্স ওয়ান মানে কত থ্রি তাহলে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তাহলে থ্রি ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু মানে কত হবে তাহলে থ্রি মাইনাস হচ্ছে কত সিক্স তাহলে যা থ্রি মাইনাস হচ্ছে সিক্স তার কারণ এটা হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু তাহলে ইকুয়াল ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান তাহলে ওয়াই ওয়ান কোনটা ফোর ডিভাইডেড বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস হচ্ছে ওয়াই টু তাহলে কত হবে ফোর মাইনাস হচ্ছে সেভেন ফোর মাইনাস হচ্ছে সেভেন পাওয়া গেল এখন দেখেন আমাদেরকে কী কী পাওয়া যাচ্ছে উপরে পাওয়া যাচ্ছে এক্স মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই থ্রি মাইনাস সিক্স তাহলে কত আসবে আমাদের মাইনাস থ্রি ইকুয়াল যেটা আছে ওয়াই মাইনাস হচ্ছে ফোর ফোর মাইনাস সেভেন তাহলে চার পাঁচ ছয় সাত তাহলে মাইনাস থ্রি পাওয়া যাচ্ছে মাইনাস থ্রি উভয় পক্ষতে নিচে মাইনাস থ্রি আছে তাহলে আমি এখান থেকে আউট করে দিতে পারি তাহলে আমাদের থাকবে এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল হচ্ছে কত ওয়াই মাইনাস হচ্ছে ফোর আপনি এক্স এবং ওয়াইকে একটু টেনে নেবেন তাহলে কী হবে এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল কত হবে থ্রি মাইনাস হচ্ছে ফোর একই কথা বা আপনি যদি মনে করেন যে মাইনাস ফোর এবং প্লাস থ্রি এগুলো তো আপনাদেরকে বলতে হবে না এক্স মাইনাস ওয়াই থ্রি মাইনাস ফোর তাহলে কত হবে আমাদের মাইনাস ওয়ান তাহলে আমাদের এই যে দুইটা বিন্দু পেয়েছিলাম ওই দুইটা বিন্দু দ্বারা গঠিত সরলরেখার সমীকরণ যেটা সেটা হচ্ছে যে এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এখন আপনি এখানে ক্ষেত্রে এক্সের মান আচ্ছা আমরা এত গভীরে না যাই তখন গভীরে গেলে আবার হয়তো বা আমাদের ভিডিওটা আরও অনেক বড় হয়ে যাবে আপনাদের যদি এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার ইচ্ছা হয় তো আপনার কমেন্ট করে জানাবেন তখন এগুলোর গভীরতা অনেক বেশি আসলে এখন এগুলো আমি হালকা করে আলোচনা করে দিচ্ছি যে এখন এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান এখন এটা থেকে আমি কী কী করতে পারি না করতে পারি এ ধরনের ধারণাগুলো তবে আপনাদের ক্লাস নাইন টেনে মানে এগুলো আলোচনা নেই তারপর আমি দিতে চাচ্ছিলাম বলতে বাট এখন এখন দিতে চাচ্ছি না কেননা যে ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে আচ্ছা যাই হোক তাহলে আমরা কী করবো এখন দুই নম্বরে চলে যাব দুই নম্বর নিয়ম এবার একটা ঢাল থাকবে এবং একটা বিন্দু থাকবে মানে কোন একটা অঙ্কতে দেখছেন যে একটা ঢাল আছে এবং একটা বিন্দু আছে এটা স্পেশালি এটা বেশি পড়ে তাই একটা ঢাল এবং একটা যদি বিন্দু থাকে তাহলে সরল রেখার সমীকরণ গঠ
তাহলে প্রথমত এটা হচ্ছে এক্স ওয়ান এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান তাহলে আমার প্রথমত লাগবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান তাহলে ওয়াইটা থেকে যাবে মাইনাস ওয়াই ওয়ান কোনটা আছে সিক্স আছে তাহলে এখানে বসে গেল সিক্স ইকুয়াল ঢাল এম মানে ঢাল বোঝানো হয় ঠিক আছে তাহলে এখন আমাদের ঢাল কত আছে টু তাহলে এখানে টু বসিয়ে দেবো আমরা এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তাহলে যে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ানের মান কত রয়েছে টু বসিয়ে দিলাম এবার এখন লক্ষ্য রাখি আমরা এটাকে সমাধান কীভাবে করতে হবে তাহলে এখানে থাকছে ওয়াই মাইনাস সিক্স ইকুয়াল হচ্ছে কত টু এক্স মাইনাস হচ্ছে কত ফোর এখন দেখেন আমরা এটাকে কীভাবে করতে পারি টু এক্সটাকে এই পাশে টেনে ফেলতে পারি তাহলে যে কত হবে ওয়াই মাইনাস হচ্ছে যে কত টু এক্স একাপারাস মাইনাস ফোর প্লাস সিক্স হয়ে যাবে আর বাকি টুকু আপনারা এমনিতে করতে পারছেন অর্থাৎ মাইনাস ফোর প্লাস সিক্স মাইনাস হচ্ছে কত টু মানে ওয়াই মাইনাস টু এক্স ইকুয়াল হচ্ছে কত টু এটাই হচ্ছে তার সমীকরণ আশা রাখি ক্লিয়ার হচ্ছে দুই নম্বরটাও এবার এখন আমরা চলে যাব তিন নম্বর পদ্ধতিটাতে তার কারণ মোট পাঁচটা নিয়ম আছে আমি আপনাদেরকে বলছি তাহলে এখন তিন নম্বরটাতে যাব তিন নম্বর হচ্ছে যে ঢাল ঠিকই থাকবে কিন্তু সরলরেখাটা যেটা হবে সেটা হচ্ছে মূল বিন্দুগামী তাহলে মূল বিন্দুগামী যদি হয় তাহলে ওখানে আমাদের জাস্ট মানগুলো শুধু আউট হয়ে যাবে জাস্ট থাকবে ওয়াই ইকোয়াল হচ্ছে এম এক্স আমাদের ওখানে ওখানে ছিল ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে যে এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তাই তো তাহলে ওখানের ক্ষেত্রে এক্স ওয়ান এবং ওয়াই ওয়ানটা বাদ গেলে জাস্ট থাকে কত ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে কথা এম এক্স মানে মূল বিন্দু যেহেতু জিরো জিরো তাহলে এক্স ওয়ান এবং ওয়াইয়ের মানে ওয়াই ওয়ানের মানে ওখানে কী হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে আশা রাখি ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে একটি ঢাল এবং সরল রেখাটা যদি মূল বিন্দুগামী হয় তাহলে ওয়াই কল জাস্ট কী হবে এম এক্স হবে ওকে এটা তেমন একটা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ নয় এ কারণ আমি এটা দিয়ে অঙ্ক দেখাচ্ছি না আপনাদেরকে এখন দেখেন চার নম্বর নিউজ যেটা আমাদের আছে গুরুত্বপূর্ণ এটা একটি ঢাল থাকবে এবং ওয়াই অক্ষের ছেদক থাকবে একটা ঢাল এবং ওয়াই অক্ষের ছেদক এই কথাটা আগে আমাদেরকে বুঝতে হবে ঢাল অবশ্যই ঢাল সম্পর্কে আমি এর আগের অধ্যায় একেবারে বিস্তারিত আলোচনা দিয়েছি ঢাল সম্পর্কে আপনাদের যদি একদম ধারণা না থাকে তাহলে অবশ্যই এর আগের অধ্যায়টা থেকে অবশ্যই দেখে আসবেন এখন দেখেন এখানের ক্ষেত্রে তাহলে ঢাল একটা তো ঢাল দেওয়া থাকবে তাহলে অবশ্যই টেন টেনের যে কোনটা হয় সেটাকে ঢাল বলা হয় মানে সাধারণ সংখ্যা থেকে বলছি আর কি ওকে আচ্ছা যাই হোক আমরা অত দূরে যাব না তাহলে ঢাল তাহলে আমাদের একটা ঢাল থাকবে তাহলে যে ঢালকে আমরা ধরলাম এম এবং ওয়াই অক্ষের ছেদক থাকবে ওয়াই অক্ষের ছেদক মানে কি এই যে দেখেন এখান থেকে এই যে এ অংশটুকু ওয়াই অক্ষের এটা হচ্ছে কি আমাদের ছেদক এই যে এখানে ছেদ করেছেন আমাদের এখানে তাহলে যে অংশটুকু থেকে ছেদ করেছে মূল বিন্দু থেকে তার মোট দূরত্ব যেটা সেটাকে আমরা ধরলাম কথা সি এবং সেটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষের সম্পূর্ণ মিলে ছেদক তাহলে একটা ঢাল এবং যদি ওয়াই অক্ষের ছেদক থাকে তাহলে আমাদের যে সূত্রটা হবে সেটা হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল এম এক্স প্লাস সি আমাদের একটা ঢাল এবং ওয়াই অক্ষের যদি ছেদক থাকে আবারও বলছি তাহলে ওয়াই ইকুয়াল এম এক্স প্লাস সি এবার আমরা একটা উদাহরণ দেখি তাহলে একটু ভালো মতন ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ দেখেন আমাকে বলেছে এখানে একটি সরলেখার ঢাল ফাই এবং ওয়াই অক্ষের ছেদক টু হলে তাহলে তার সমীকরণটা গঠন করো তাহলে একটা সরলেখার ঢাল কত ফাই তাহলে এখন আমাকে এভাবে এখান থেকে জাস্ট মানটা বসিয়ে দিতে হবে তাহলে এখন আমি জাস্ট বসিয়ে দেবো যে ওয়াই ইকুয়াল ঢাল কত বলেছে ফাইভ তাহলে যেখানে বসিয়ে দেবো যে ফাইভ এম এক্স তাহলে এখন কথা হচ্ছে যে এক্স থেকেই যাবে প্লাস সি মানে হচ্ছে যে কি ওয়াই অক্ষের ছেদক ক্লিয়ার হচ্ছে বিষয় তাহলে ওয়াই অক্ষের ছেদক কত দেওয়া হচ্ছে টু তাহলে যে এখন কত হয়ে গেল ওয়াই ইকুয়াল ফাইভ এক্স প্লাস হচ্ছে টু এটাই আমাদের সমীকরণ এটা আনসার হয়ে গেল ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের চার নম্বর নিয়ম আর আরেকটা নিয়ম আছে আমাদের লাস্ট পাঁচ পাঁচ নম্বর নিয়ম এখন এই পাঁচ নম্বর নিয়মটা জানলে আপনি অঙ্ক করতে পারবেন তাহলে সরল রেখার ক্ষেত্রে এক অক্ষের ছেদক এ যেমন দেখেন এই যে এখান থেকে এটা হচ্ছে এক অক্ষের ছেদক আবার এই যে এখান থেকে এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই অক্ষের ছেদক তো এক অক্ষের ছেদককে যদি আমরা এ বলি আর ওয়াই অক্ষের ছেদককে যদি আমরা বি বলি তাহলে আমাদের যে সমীকরণ গঠন করার সূত্র হবে মানে এরকম করে যদি থাকে কখনো তাহলে সেটা হচ্ছে এক্স ডিভাইডেড বাই এ প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই বি ইকুয়াল হচ্ছে যে আমাদের ওয়ান আচ্ছা এটা থেকে আমরা একটা অবশ্যই অঙ্ক দেখব নাহলে কিন্তু এটা একেবারে ক্লিয়ার হবে না যেমন দেখেন আমাকে বলেছে যে একটি নির্দিষ্ট সরলরেখার সমীকরণ হচ্ছে যে টু এক্স প্লাস হচ্ছে ফোর ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে এইট আমি এই পাশেই দেখাই এটা এখন দেখেন এটা থেকে আপনাকে কি করতে হবে আমাদের এই রকমভাবে গঠনটা নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ আমাকে বলেছে যে কি এক অক্ষের ছেদক এ এবং ওয়াই অক্ষের ছেদক যদি বি হয় তাহলে আমাদেরকে কি করতে বলেছে এই সমীকরণটা গঠন করতে বলেছে তাহলে ইকুয়াল কত লাগবে ওয়ান লাগবে
আর বি এর মান যেটা পেয়েছেন সেটা হচ্ছে টু তাহলে আপনি এখন বলেন এক্স অক্ষের ছেদক মানে এ তাহলে এক্স অক্ষের ছেদকের মান কত ফোর আর ওয়াই অক্ষের ছেদক বি তাহলে ওয়াই অক্ষের ছেদক মান কত হচ্ছে টু এভাবে আমাকে মোট পাঁচটা নিয়ম এখান থেকে জানতে হবে আপনি যদি এই পাঁচটা নিয়ম একেবারে ক্লিন করে ফেলতে পারেন এবার আপনি অঙ্কতে রাজত্ব করবেন চিন্তা করার কোনো কারণ নেই ওকে তাহলে এখন আমরা অঙ্ক দিকে চলে যাব আপনারা বইয়ের অবশ্যই যে সমস্ত অঙ্কগুলো আপনাদেরকে বলবো না যে আমি এ অঙ্কগুলো ইম্পর্টেন্ট ওই অঙ্কগুলো ইম্পর্টেন্ট নয় এ অধ্যায় থেকে সবগুলো অঙ্ক আপনাকে করতে হবে আর সবগুলো অঙ্ক যদি না করেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি ঝামেলায় পড়বেন এ কারণে আমি এখানে সবগুলো অঙ্কই আমি আপনাদেরকে করিয়ে দেব আর এ অধ্যায়ের সকল অঙ্ক করার ক্ষেত্রে আমার কাছে একটা বেশ ইম্পর্টেন্ট জিনিস রয়েছে সেই ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা এখন আপনাদেরকে জানাবো তখন এই জিনিসটা প্রায় প্রত্যেকটা অঙ্কের মধ্যে বিরাজ করতে পারে সো এই জিনিসটা আপনাকে এখন জানতে হবে ওকে যেমন দেখেন একটি সমীকরণ এক্স এবং ওয়াই অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে তার নির্ধারণ করতে বলবে এর মানেটা আগে আপনাকে বুঝতে হবে একটা সমীকরণ থাকবে এবং ওই সমীকরণটা এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ কোথায় ছেদ করবে মনে করেন এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ তাহলে এক্স অক্ষতে মনে করেন যে এখানে ছেদ করলো আর ওয়াই অক্ষতে মনে করেন যে এখানে ছেদ করলো তাহলে এক্স অক্ষের কোন জায়গাতে ছেদ করেছে এই জায়গাটাতে ছেদ করেছে এবার ওয়াই অক্ষতে এই জায়গাটাতে ছেদ করেছে কিন্তু এখন একটা সমীকরণ থেকে আপনি কিভাবে বলতে পারবেন যে ওই সমীকরণটাই এক্স অক্ষকে ঠিক এই জায়গাতেই ছেদ করবে আর ওয়াই অক্ষকে ঠিক এই জায়গাটাতেই ছেদ করবে কীভাবে বলতে পারবেন আপনি এটা এবার খেয়াল রাখেন আমি যদি এখন এখানে ক্ষেত্রে মান বলি তাহলে এখানে এক অক্ষের উপরে ওয়াইয়ের মান কত হয় জিরো হয় যেমন আমি যদি আপনাকে বলি যে ফাইভ এবং জিরো তাহলে মানটা হবে কি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এই পাশে যেতে হবে তারপরে জিরো দ্যাট মিন্স এখানের ক্ষেত্রে এক্স অক্ষের মান রয়েছে মানে এক্সের মান রয়েছে বাট ওয়াইয়ের মান নাই আমাকে যদি কখনো বলে যে এক্স অক্ষের সমীকরণ সমান কি এক্স অক্ষের সমীকরণ যদি বলে তাহলে ওয়াইয়ের মানটা কি হবে জিরো তখন ওখানে এক্সের মানটাই রয়েছে ওয়াইয়ের মানটা নাই আবার যদি আমাকে বলে ওয়াই অক্ষের সমীকরণ ওয়াই অক্ষের সমীকরণ বলে ওয়াইয়ের মানটা থাকবে আমাকে অবশ্যই বলতে হবে তখন এক্সের মানটা জিরো তখন দেখেন এখানে জিরো থেকেই উঠতে হবে আপনাকে যদি এরকম বলে যে জিরো এবং ফাইভ তাহলে মূল বিন্দু জিরো অ্যান্ড ফাইভ তখন আমাকে আসতে হবে এখানে তাই তো তাহলে এখন আপনি লক্ষ্য করেন তো আমাকে যদি কখনো বলে তাহলে আমি এখন অবশ্যই একটা এই যে একটা উদাহরণ দেখাই এটা হচ্ছে আমাদের একটা কি সমীকরণ এখন আপনাকে বললাম আমি যে এই সমীকরণটা এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ কোন জায়গাতে ছেদ করবে সেটা বের করো তো সেটাই আমাকে কী করতে হবে নির্ধারণ করতে হবে ওকে তো আমি এখন ওই যোগ বলে রাখলাম যে একটি সরলরেখা এক অক্ষের কোনো বিন্দুতে যদি ছেদ করে তাহলে অবশ্যই ওয়াইয়ের মানটা কী হবে জিরো হবে আর ওয়াই অক্ষের যদি ছেদ করে তাহলে এক্সের মানটা কী হবে জিরো হবে এখন আমি এটা কীভাবে নির্ধারণ করবো একটু লক্ষ্য রাখেন আমি এখন বললাম যে এই সমীকরণটি এক্স অক্ষতে ছেদ করে এক অক্ষের এই বিন্দুতে ছেদ করে আমি জানি না যে কোন জায়গাতে ছেদ করবে তাহলে আমি এখন বলবো যে এই সমীকরণটি তাহলে আমি এখানে নাম দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে এক নং সমীকরণ তাহলে আমি এখন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটু ভালো করে মনোযোগ দিয়ে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন আমি এখন বলবো যে এক নং সমীকরণটি এক্স অক্ষকে কোথায় এক্স অক্ষকে এ বিন্দুতে ছেদ করে এ বিন্দুতে ছেদ করে আচ্ছা এ বিন্দুতে ছেদ করেছে কিন্তু কোন জায়গাটাতে সেটা আমি জানি না তাহলে এখন এক্স অক্ষকে এ বিন্দুতে ছেদ করেছে তাহলে এক্স অক্ষতে ছেদ করলে ওয়াইয়ের মান কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে দ্যাট মিনস এখানে আপনি এখন সমীকরণটা সমান কি বলতে পারবেন তাহলে এখন জিরো ইকুয়াল কত হয়ে যাবে তাহলে থ্রি এক্স মাইনাস হচ্ছে কত থ্রি হয়ে যাবে ক্লিয়ার হয়েছে বিষয় তাহলে আমি এখন এটাকে থেকে বলতে পারবো যে পাশে এসলে এটা মাইনাস থ্রি এক্স হয়ে যাবে ইকুয়াল হচ্ছে যে কত মাইনাস থ্রি বা আমি যেটা পাবো সেটা হচ্ছে এক্স ইকুয়াল হচ্ছে কত ওয়ান পাবো তাহলে এক্সের মান আপনি কী পেয়ে গেছেন ওয়ান পেয়ে গেছেন কথা বোঝা গেল এখন এক্সের মানটা যে আপনি ওয়ান পেয়ে গেলেন তাহলে ওয়াইয়ের মানটা এখানে কত জিরো তাহলে এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত হবে তাহলে এখন আপনি বলতে পারবেন মানে এখন আপনি ক্লিয়ার পেয়ে গেছেন যে এক্সের মানটা হচ্ছে কত ওয়ান তাহলে আপনি এখন বলতে পারবেন যে এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কি হবে তাহলে এখানের ক্ষেত্রে এক্সের মানটা থাকবে কিন্তু ওয়াইয়ের মানটা জিরো দ্যাট মিনস আমি বলতে পারবো তাহলে এ সমান যেটা হচ্ছে সমান দেবো না অবশ্যই এখানে সমান দেওয়া যায় না তাহলে ওয়ান তারপর হচ্ছে জিরো ক্লিয়ার হচ্ছে বিষয় এবার এখন এই সমীকরণটাই যদি আমার ওয়াই অক্ষতে ছেদ করে তাহলে এক্সের মান কি হয়ে যাবে এবার জিরো হয়ে যাবে তাহলে আমি এখন কি বলতে পারবো অপর দিক দিয়ে আমি এভাবে এটা বলবো যে সমীকরণটি যদি আমার ওয়াই অক্ষতে ছেদ করে তাহলে এক্সের মানটা কী হবে জিরো হবে এখানে কথাটা লিখে
এই রকম করে দাগ নেব আমরা তারপরে এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত আছে ওয়ান এবং জিরো নেক্সট মিলস আমার এই যে ওয়ান এবং জিরো মানে এখানে হলো তাহলে এটা হচ্ছে এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক তারপরে বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত জিরো এবং মাইনাস থ্রি তাহলে যে জিরো মাইনাস থ্রি তাহলে আমাদের এখানে নিচের দিকে আসবে তাহলে এই যে এটা হচ্ছে বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক এবার আপনি দেখেন এক অক্ষতে এই জায়গাটাতে ছেদ করেছে আর ওয়াই অক্ষতে এই জায়গাটাতে ছেদ করেছে তাহলে আপনি এখন নির্দিষ্টভাবে বলে দিতে পারলেন যে একটা সমীকরণ আসলে এক অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষের কোন জায়গাটাতে ছেদ করবে এটা সুপার ইম্পর্টেন্ট ভালো করে নজর রাখবেন আচ্ছা তাহলে আমরা এই অংশটুকু শেষ করে ফেললাম এখন আমরা পরবর্তী ধাপে যাব পরবর্তী ধাপে অঙ্ক সমাধান করব আমরা বইয়ের যে সমস্ত অঙ্কগুলো রয়েছে সবগুলোকে আমরা সমাধান করে দেব ওকে তাহলে এবার আমরা বইয়ের অঙ্কতে চলে যাব প্রথমে আমাদের বইয়ে যে অঙ্কটি রয়েছে সেটা হচ্ছে দশ নম্বরের অঙ্ক আমার দশ নম্বর অঙ্ক সমাধান বা যে কোনো অঙ্ক সমাধান করার জন্য আমি আপনাদেরকে অবশ্যই বলেছি যে এই পাঁচটি নিয়ম একটু লিখে নেবেন এই পাঁচটি নিয়ম আমি অবশ্যই অন্য কলম দিয়ে লিখে রেখেছি আশা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং এই সিস্টেমটাই খুব সুন্দর করে লিখে রাখেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে কোন জিনিসটাকে দিয়ে সমীকরণটা গঠন করতে বলেছে আচ্ছা আমার অঙ্ক পড়ে দেখি একটি সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো যা এত বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে একটা বিন্দু দিয়েছে এবং যার ঢাল হচ্ছে টু তাহলে আমি একটু লক্ষ্য করে রাখি একটি বিন্দু দিয়েছে এবং একটি ঢাল দিয়েছে তাহলে আমি বলে দিয়েছিলাম যে একটি বিন্দু এবং একটি ঢাল যদি থাকে তাহলে তাদের সরল রেখার সমীকরণ নির্ধারণ করার সূত্র হচ্ছে এটা ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকোয়াল এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তার আমরা লিখে দিব যে একটি বিন্দু এবং একটি ঢাল দ্বারা গঠিত সরল রেখার সমীকরণ এই কথাটুকু আপনার এখানে লিখে দেবেন ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন লিখে দেবো প্রথমত আগে সূত্রটা লিখে দেবেন একটু সুন্দর করে তাহলে আর একটু ভালো লাগে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকোয়াল হচ্ছে কত এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তাহলে বা ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান কোনটা হবে তাহলে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান তাহলে এখন এখানে রয়েছে মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা এখনও মাইনাস মাইনাসে প্লাস ওয়ান করে দিলাম ইকুয়াল ঢাল ঢাল কত রয়েছে টু তাহলে টু বসে দেবো আমরা এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তাহলে যে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ানের মান কত টুকু রয়েছে টু আমরা এখানে টু বসে দিলাম আচ্ছা তাহলে বা তাহলে ওয়াই প্লাস হচ্ছে যে কত আমাদের ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে কত টু এক্স মাইনাস হচ্ছে কত ফোর তাহলে এখন এক্স এবং ওয়াইকে একটু এ পাশে টেনে ফেলবো ওকে তাহলে আমাদের দেখে ভালো লাগবে অথবা ওয়াই শুধু রাখবেন এটা আরও ভালো লাগে মানে ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে কত টু এক্স তারপরে হচ্ছে মাইনাস ফোর মাইনাস ওয়ান মানে কত হয়ে যাবে আমাদের মাইনাস ফাইভ তাহলে টু এক্স মাইনাস হচ্ছে কত ফাইভ এটাই হচ্ছে আমাদের সমীকরণ আশা করি ক্লিয়ার হচ্ছে আপনাদের দশ নম্বর অঙ্কটি আচ্ছা তাহলে এবার আমরা এগারো নম্বর অঙ্কর দিকে চলে যাব এগারো নম্বর অঙ্কগুলো তিনটা আছে আমাদের এখানে একটা করে দিলে আপনারা এমনিতে পেরে যাবেন এবং এগুলো আমাদের বেসিক ধারণা তো অলরেডি আপনাদেরকে বলে দিয়েছি এগারো নম্বরে বলেছে আমাকে বিন্দু দয় দ্বারা সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে এখানে দুইটা বিন্দু আছে দুইটা বিন্দু আছে দুইটা বিন্দু আছে তাহলে দুইটা বিন্দু যদি থাকে তাহলে তাদের দ্বারা গঠিত সরলরেখার সমীকরণ অলরেডি বলে দিয়েছি এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ইকোয়াল ওয়াই একদম পানির মতন সহজে যাবে আপনাদের কাছে চিন্তা করার কোনো কারণে তাহলে এক নম্বরটা করে দিলে আপনার এগুলো সবগুলোই করতে পেরে যাবেন আমি অবশ্যই করে দিচ্ছি তারপর করে দিই তাহলে একবারে লিখে দিচ্ছি যে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ানের মান কত রয়েছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু মানে হচ্ছে কত ওয়ান মাইনাস তাহলে এটা হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু তাহলে এখন এই এক্স ওয়ান মাইনাস হচ্ছে এক্স টু মানে কত হবে টু ইকুয়াল ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান তাহলে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ানের মান কত রয়েছে ফাইভ ডিভাইডেড বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস হচ্ছে ওয়াই টু তাহলে কত হবে ফাইভ মাইনাস হচ্ছে কত ফোর তাহলে আমরা কী করতে পারি এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস টু মানে কত হবে মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল কত পাচ্ছি আমরা এখানে y মাইনাস ফাইভ ডিভাইডার বাই ফাইভ মাইনাস ফোর মানে কত পাবো আমরা ওয়ান পাবো তাহলে এখন আমরা বজ্রগ্রহণ করতে পারবো আশা রেখে ক্লিয়ার হচ্ছে এটার সাথে এটা গুণন এটার সাথে এটা গুণন তাহলে কত হবে আমাদের এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল কত হবে মাইনাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই প্লাস হচ্ছে যে কত ফাইভ তাহলে আমরা এখন কী করতে পারি এক্স প্লাস হচ্ছে যে কত ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে কত ফাইভ প্লাস হচ্ছে কত ওয়ান দ্যাট মিনস আমরা বলতে পারবো এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল কত হবে ছক্কা আশা রেখে ক্লিয়ার হচ্ছে আপনাদের তো এভাবে আমরা এগুলোকে কী করতে পারি সমাধান করতে পারি তবে আপনি এখান থেকে ওয়ায়ের মানটাও শুধু নির্ধারণ করে রাখতে পারতেন নো প্রবলেম তো ওয়ায়ের মানটা নির্ধারণ করাটাও একই কথা এক্সের মান এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান তবে ওয়ায়ের মানটাই সবসময় নির্ধারণ করে রাখাটাই শ্রেয় তো আমি এখানে শুধু ওয়াই যদি রাখতে চাইতাম তাহলে কত হতো আমাদের
প্রতি ক্ষেত্রে সরলরেখা সমীকরণ নির্ণয় করো এবার ক নাম্বার আমাকে কি বলছে দেখেন ক নাম্বার আমাকে বলেছে সমীকরণ নির্ধারণ করো এবং এবার এখানে ক্ষেত্রে একটা কথা বলেছিল তারা এবং সেই কথাগুলো তেরো নম্বর অঙ্ক করলে আপনারা বুঝতে পারবেন সো বারো নম্বর অঙ্কতে আমি এইটুকু করে দিচ্ছি আর বারো এবং তেরো যখন আপনি দুটোই বুঝে যেতে পারবেন বারো নম্বরের লাস্টের দিকে যে কথাটা বলেছে আপনাদেরকে সে কথাগুলো আপনারা এমনিতে করতে পারবেন ঠিক আছে এখন দেখেন প্রতি ক্ষেত্রে সরলরেখা সমীকরণ নির্ণয় করো আমাকে কি বলেছে ঢাল থ্রি এবং ওয়াই অক্ষের ছেদ হচ্ছে কত ফাইভ এবার দেখেন একটি ঢাল এবং আমাদের ওয়াই অক্ষের ছেদক তাহলে আমরা দেখে ফেলি তাহলে ঢাল এবং ওয়াই অক্ষের ছেদক সি হলে আমাদের সমীকরণ গঠন করার নিয়ম হচ্ছে ওয়াই ইকোয়াল এম এক্স প্লাস সি তাহলে আমি এখন এখানের ক্ষেত্রে ক নাম্বারটা করবো তাহলে ক নাম্বারের জন্য আমাদের যে সমাধানটা হবে তাহলে যে ওয়াই ইকোয়াল এম এক্স এম মানে তো ঢাল তাহলে ঢাল কত হচ্ছে থ্রি তাহলে আমি এখানে বসিয়ে দেবো কত থ্রি এক্স তাহলে প্লাস সি তাহলে ওয়াই অক্ষের ছেদক কত হচ্ছে ফাইভ তাহলে এখন বসিয়ে দেবো আমার কত প্লাস ফাইভ তাহলে ক নাম্বার সমাধান শেষ এবার খ নাম্বারটা দেখেন তাহলে ঢাল হচ্ছে থ্রি এবং ওয়াই খেয়ে ছেদক মাইনাস ফাইভ তাহলে এখানে জাস্ট কী হয়ে যাবে মানে ঢাল তো সব সময়ই এখানে থ্রি রেখেছে আবার মাইনাস থ্রি রেখেছে তো আমাদের এখানে চিন্তা করার কোনো কারণে তাহলে ওয়াই কল কত হবে এখানে থ্রি হবে আবারও এক্স এবার ছেদক যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে মাইনাস ফাইভ তাহলে প্লাস মাইনাসে কী হয়ে যাবে মাইনাস ফাইভ ঠিক আছে আশা করি বিষয় আচ্ছা তবে অবশ্যই এটাকে স্ট্রাকচার অনুযায়ী সুন্দর করে রাখাটাই ভালো যে থ্রি এক্স প্লাস হচ্ছে যে কত মানে এরকম করে যায় থ্রি এক্স প্লাস যেটা মাইনাস হচ্ছে ফাইভ এভাবে রাখা যায় এটা দেখলে আর ভালো লাগে আর কি তারপরে গ নাম্বারটার ক্ষেত্রে কী হবে তাহলে ওয়াই ইকোয়াল এম এক্স প্লাস সি তাহলে এখন ওয়াই রেখে দেবো আমরা ইকোয়াল এম এক্স তাহলে এম বলতে কত রয়েছে মাইনাস থ্রি তাহলে এখন বসে দেবো যে মতো মাইনাস থ্রি এম এক্স তাহলে এক্স বসে দেবো প্লাস থ্রি সরি প্লাস কত হবে তাহলে এখানে আমাদের ওয়াই এক্সের ছেদক কত আছে ফাইভ তাহলে এখানে বসে দেবো আমরা ফাইভ আর পরের টাইম নিতে করতে পারবেন আশা রাখি কোনো সমস্যা হবে না এই ছিল আমাদের বারো নম্বরের অঙ্কগুলো সমাধান আচ্ছা এবার তেরো নম্বর অঙ্ক তেরো নম্বর অঙ্কগুলো অলরেডি আপনাকে করে দিয়েছি আমি এবার লক্ষ্য রাখেন তো এবার আমাকে তেরো নম্বরে কী বলেছে নিম্নোক্ত রেখাসমূহ মানে এই যে এটা সমীকরণ এটা একটা সমীকরণ সমীকরণ বলেছে যে এই রেখাসমূহ তাকে রেখাসমূহ বলেছে কেন তখন এগুলো দ্বারাই তো রেখা পাবেন আপনি তাই না এক্সের মান বসালে ওয়ের মান পাবেন তখন আপনি এক্সের মান ওয়ের মান যেগুলো আমরা প্রতিস্থাপন অপনয়নে করেছিলাম না অঙ্ক আমরা ক্লাস এইটে করেছি ক্লাস নাইন টেনে আমাদের একটা অধ্যায় আছে না সেগুলো থেকে করেছি না সো আপনি এখন এখান থেকে এক্স এবং ও এক্স এবং ওয়াই অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করবে তা নিয়ে না করে ওই যে বললাম একটা সমীকরণ এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষতে কোন বিন্দুতে ছেদ করে সেটা আপনাকে কী করতে হবে নির্ধারণ করতে হবে এবং এটা আবার একেও দেখাতে হবে ওকে তাহলে অলরেডি আমি এ ক নাম্বারটা করিয়ে দিয়েছিলাম আপনাদেরকে একটু আগে যখন উদাহরণে বলেছিলাম তাহলে আমি খ নাম্বারটা করিয়ে দিই ওকে মানে ক নাম্বারটা অলরেডি সমাধান করে দিয়েছিলাম তাহলে খ নাম্বারটা দেখে আসি আমরা খ নাম্বারে বলেছে কত তাহলে টু ওয়াই ইকোয়াল হচ্ছে কত ফাইভ এক্স প্লাস হচ্ছে কত সিক্স এখন লক্ষ্য রাখেন এই যে সমীকরণটা এই সমীকরণটা যদি এখন এক্স অক্ষতে ছেদ করে তাহলে আমি বলে দিই ধরি এটা এক নাম্বার দিয়ে দিলাম ধরি এক নং সমীকরণ এক্স অক্ষকে এ বিন্দুতে কী করে ছেদ করে এ বিন্দুতে যদি ছেদ করে তাহলে এক্স অক্ষতে যদি ছেদ করে তাহলে ওয়ায়ের মান কী হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে তাহলে ওয়ায়ের মান যদি জিরো হয় তাহলে এক্স অক্ষতে ছেদ করলে কী হবে তাহলে এক বলতে পারেন অথবা না বললেও কোনো সমস্যা নেই তাহলে ওয়ায়ের মান জিরো তাহলে এক দেখুন আমি পাবেন জিরো ইকোয়াল যেটা পাবো সেটা হচ্ছে কত ফাইভ এক্স প্লাস হচ্ছে কত সিক্স তাহলে আমি নিচে পাবো সেটা হচ্ছে যে ফাইভ এক্স প্লাস হচ্ছে সিক্স ইকোয়াল হচ্ছে কত জিরো তাহলে বা ফাইভ এক্স ইকোয়াল হচ্ছে কত মাইনাস সিক্স তাহলে বা এক্স ইকোয়াল কত হবে মাইনাস সিক্স ডিভাইড হবে কত ফাইভ তাহলে এক্সের মান আপনি পেয়ে গেছেন কত মাইনাস সিক্স ডিভাইড হবে ফাইভ তাহলে আপনি এখন বলতে পারবেন যে কি এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত অতএব তাহলে অতএব এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক আচ্ছা এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক তাহলে কী হবে তাহলে এইখানে যেহেতু আমরা বলেছিলাম এক্স অক্ষতে ছেদ করে দ্যাট মিনস আমরা ওয়াইয়ের মানটা জিরো আর এক্সের মানটা পাবো আমরা তাই না তাহলে কত আমরা পাবো মাইনাস সিক্স ডিভাইড হয়েছে কত ফাইভ আর এটা জিরো এবার বি বিন্দুর ক্ষেত্রে একই কথা বলবো আমরা তাহলে বলে দেবো যে এই সরল রেখাটি মানে ধরি সরল রেখাটি ওয়াই অক্ষকে বি বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে ধরি এক নং সমীকরণ ওয়াই অক্ষ রেখাকে বি বিন্দুতে কী করে ছেদ করে তাহলে বি বিন্দু যদি ছেদ করে তাহলে আমি এখানে ওয়াই অক্ষতে মোটকাতে ছেদ করে তাহলে দেখেন এক্সের মানটা কী হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে তাহলে আমার যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে কত টু ওয়াই ইকোয়াল কত হবে সিক্স তখন এটা সম্পূর্ণ জিরো
তাই তো তাহলে ওয়ান পয়েন্ট সামথিং হলে কি এখানে মনে করেন যে ওয়ান হয় তাহলে ওয়ানের একটু পরে বসে দিলেন বুঝতে পেরেছেন ক্লিয়ার হয়েছে বিষয় আচ্ছা তারপরে এটা তাহলে এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক বসলো তারপরে বি বিন্দুর মান কত আছে এখানে জিরো এবং থ্রি তাহলে জিরো এবং এখানে হচ্ছে কত থ্রি এটা হচ্ছে বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক এবং এটা এখান থেকে যোগ করে দেবেন বাস একই রকমভাবে আপনি কি করতে পারেন আপনার এই গ নাম্বারটাও সমাধান করতে পারেন বাট এখানে আবার এক পাশে সবগুলো টেনে দিয়েছে এই কল জিরো দিয়েছে এবার দেখে ভয় পায়েন না মানে মোট কথা একবার এক্সের মান জিরো হলে ওয়ায়ের মানটা পাবেন ওয়ায়ের মান জিরো হলে এক্সের মানটা পাবেন এখানে কোনো ভেজালই নেই ওকে তাহলে আমরা তেরো নম্বরও খতম করে ফেললাম মানে আপনাদের আবার মাথায় যেন এই জিনিসটা না আসে যে সব সবগুলোতে আপনি সমাধান করে দিচ্ছে না একই রকম অঙ্ক সবগুলো সমাধান করতে হবে বলে আমার মনে হয় না ওকে আচ্ছা তাহলে এখন আমরা চলে যাব আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত চোদ্দ নম্বর অঙ্কতে তবে চোদ্দ নম্বর অঙ্ক করার ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে কথা বলি একটা সেটা হচ্ছে আমাদের চোদ্দ নম্বর পনেরো নম্বর এবং ষোলো নম্বর এ সবগুলো অঙ্ক হচ্ছে আমাদের কি একই রকম এ সবগুলো অঙ্ক যদি আপনি সমাধান করেন একই রকম ক্লিয়ার হয়েছে বিষয় সো আমি চোদ্দ নম্বরটাই করে দিচ্ছি পনেরো ষোলো একদম এখন শুধুমাত্র সংখ্যার পরিবর্তন আছে আর কিচ্ছুর পরিবর্তন নাই কি বলেছে আমাকে দেখি কে জিরো বিন্দুগামী তাহলে এটা হচ্ছে একটা বিন্দু একটা বিন্দু দিয়েছে ক্লিয়ার ক্লিয়ার হন এবং কে ঢাল বিশিষ্ট তাহলে একটি বিন্দু এবং একটি আপনাকে কি দিয়ে দিয়েছে ঢাল দিয়ে দিয়েছে তাহলে আপনি এখন চিন্তা করেন একটি ঢাল এবং একটি বিন্দু দ্বারা আমাদের এই সরলরেখা সমীকরণটা গঠন হবে তাহলে এটা এবং এটার মাধ্যমে অ্যাট ফার্স্ট আপনি কি পাবেন একটা সমীকরণ পেয়ে যাবেন তাহলে যে বলেছে আমাকে সরলরেখা সমীকরণ কে এর মাধ্যমে নির্ধারণ করো কে এর মাধ্যমে নির্ধারণ করো মানে কি ওখানে কেটা বসে থাকবে তখন কে এর মানটা বাজানা ওকে তারপরে আমাকে বলেছে তাহলে আগে এ পর্যন্ত আগে নির্ধারণ করি আগে এ পর্যন্ত নির্ধারণ করি তারপরে পরের অংশটুকু কি বলেছে সেটা আমরা সেই সমাধান করব তাহলে এখন আমি বলবো যে একটি বিন্দু এবং একটি ঢাল যদি থাকে তাহলে সরলরেখা সমীকরণ গঠন নিয়ম যেটা সেটা হচ্ছে ওয়াই মাইনাস হচ্ছে ওয়াই ওয়ান ইকোয়াল হচ্ছে কত এম ইন্টু এক্স মাইনাস হচ্ছে এক্স ওয়ান লিখে দিলাম এবার বলেন এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এটা হচ্ছে ঢাল তাহলে এখন ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান তাহলে ওয়াই ওয়ান মানের কত আছে জিরো আছে তাহলে এখানে বসে হলো জিরো ইকোয়াল ঢাল ঢাল কত দিয়েছে কে তাহলে আমি এখানে বলবো এম এর জায়গাতে কে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তাহলে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান মানে কি আছে কে আছে তাহলে যেখানে বসে গেলো কে আশা রাখি ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টুকু আচ্ছা দেখেন তাহলে আমি এখান থেকে কী পাচ্ছি তাহলে বা ওয়াই ইকোয়াল যেটা পাবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের কত কে এক্স মাইনাস হচ্ছে কত কে স্কোয়ার এবার দেখেন তো আপনি সরলরেখা সমীকরণ কে এর মাধ্যমে কি নির্ধারণ করে ফেলেছেন না তাহলে যে দেখেন সরলরেখা সমীকরণ কে এর মাধ্যমে আপনি কী করে ফেলেছেন নির্ধারণ করে ফেলেছেন অথবা আপনি যদি না বলতে চান এ মানে এ অংশটুকু কিন্তু কে এর মাধ্যমে নির্ধারণ হয়ে আছে সমীকরণটা কে এর মাধ্যমে আছে ক্লিয়ার হচ্ছে বিষয় তাহলে আপনি এখন বলে দেবেন যে এক নং সমীকরণটি কে এর মাধ্যমে নির্ধারণ করা হলো এখন আমাকে বলেছে যে যদি রেখাটি রেখাটি মানে কোনটা ওটা যেটা আপনি পেয়েছেন যদি রেখাটি ফাইভ সিক্স বিন্দুগামী হয় মানে এখন এই সরল রেখাটা ফাইভ এবং সিক্স বিন্দু দিয়ে যাবে তাহলে এক্স এর মান ফাইভ এবং ওয়াইয়ের মান কত ছক্কা তাহলে আপনি জাস্ট এক্স এর মান কী বসাবেন ফাইভ আর ওয়াইয়ের মান কি বসাবেন ছক্কা তবে কে এর মান নির্ধারণ করো তাও কিন্তু কে এর মানটা অজানাই থেকে যাবে তখন এক্স এর মান বসাচ্ছেন ওয়ার মান তখন কে মানে তো অজানাই থেকে যাচ্ছে তখন আপনাকে কে এর মানটা নির্ধারণ করতে হবে আচ্ছা দেখেন তাহলে আমরা কীভাবে এখান থেকে নির্ধারণ করতে পারি তাহলে এখন বলবো আমরা যে এক নং সমীকরণটি তাহলে যে এক নং সমীকরণটি আমাদের ফাইভ এবং সিক্স বিন্দুগামী হলে তাহলে যে ফাইভ এবং সিক্স বিন্দুগামী হলে লিখে দিচ্ছে এখানে লিখে নেবেন আপনারা দেখুন ভিডিও তো অনেক বড় হচ্ছে আপনারা তো বুঝতেই পারছেন ওকে আচ্ছা তাহলে এখন আমরা বসে দেবো ওয়াইয়ের মান তাহলে ওয়াই কত রয়েছে এখানে ছক্কা তাহলে আমরা বসে দেবো ছক্কা ইকুয়াল কে এক্স তাহলে বসে গেলো যে কে এক্সের মান কত রয়েছে ফাইভ তাহলে এখন আমাদের বসে গেলো কে ফাইভ বা ফাইভ কে তাহলে এখন মাইনাস যেটা বসবে সেটা হচ্ছে কে স্কোয়ার তাহলে আমি এটাকে একটা সুন্দর করে সাজানো সাজাইতে পারি যে আমাদের ফাইভ কে তারপরে হচ্ছে মাইনাস হচ্ছে কত কে স্কোয়ার ইকোয়াল হচ্ছে কত সিক্স তাই না তাহলে আমি এটাকে এভাবে লিখতে পারি না যে মাইনাস কে স্কোয়ার তারপরে হচ্ছে যে কত প্লাস হচ্ছে কত ফাইভ কে বা এ পাশে আছে আমাদের কত এখানে আমাদের ছক্কা ছিল তাহলে এখন মাইনাস ছক্কা ইকোয়াল হচ্ছে কত জিরো হয়ে যায় ক্লিয়ার হয়েছে বিষয় আশা করি আচ্ছা তাহলে এখন আপনি লক্ষ্য করেন এখানে ক্ষেত্রে আপনি এখন সবাইকে কী করতে পারেন মাইনাস দ্বারা গুণ করে নেন তাহলে এখন এটা প্লাস হয়ে যাবে তাহলে বা কে স্কোয়ার তাহলে মাইনাস কত হবে ফাইভ কে প্লাস হবে যে কত আমাদের ছক্কা তারপরে ইকল থ
छक्का तोर पावा गलो ना आखरे तक तले k minus three एक बार पावा हमरा और एक बार पावो सॉरी k minus two equal हो जाएगा तो zero तले अखन अपने बोलते बार बन जे y k minus three equal हो जाएगा तो zero और k minus two equal हो जाएगा तो zero तले अपने बोलन तो k मान को तो पाचन three एवं k मान पाचन two तले k मान two एवं three आंशर होएगा लो एक वही रकम भावे एकदम कोनो different कोनो पार्थक्य को नहीं पूंडो नंबर एवं शोल नंबर उनको दें just एक ही रकम भावे आंको डा आपने ना शामिल धन करवें please आपने ना बार मन खराब करें ना जैसे आप कोरे दिलन ना तो आपने एक ही रकम आंको सर ताले आपना दर के कोरे दी तो आप बोला हमार मन होए ना तो आपने एक टॉंग को पेरे जामने ओगल आपने इम्नीति पेरे जामे ओके लोग किसे ले मेरा एको नम्र ताले चले जावा तीन ढाल विशिष्ट तले एक ढाल नहीं देते एवं एक तीन ढाल विशिष्ट एक टी रेखा ऐतो बिंदु दिए जाए ये बात देखने तले एक टी ढाल एवं एक टा बिंदु किले रचे बिषय तले एक टा ढाल एवं एक टा बिंदु जो दिखा के तले शामिल करने गठन को तबर बामी इटा दर किले रचे बिषय जाए एवं एक शक्को के बीम दे चेत करे ये बार एक टो आमी अपना देखाऊं कोटा के टो आगे बुझाए जे किरोकम करे तारा कथा टा माके बोल चें तले तीन ढाल विशिष्ट एक टी रेखा या तो बिंदु दिए जाए तले आमी आगे एक टा शामिल करने जोड़ना एक टा अखरे कटे ने फिला तले एक टा ढाल आछे ए बार ओए ढाल विशिष्ट एक टा शरण लेकर ना माइनस ओने बोंग छक्का दिए जाते हैं तले माइनस ओन तो एक है ना है आर छक्का मने ए ए जगह थे की गलो ओके तले ए जगह थे के आशार पोरे शे एक अखोते बी बिंदु दे छेद कर दिलो तले मुने करने जे अखोन एक है ने ऐसे बी बिंदु दे की कर दिए छेद कर दिए से किले रचे बिषय तले अखोन देखने तो एक है ने जे बिंदु रच चिलो शे बिंदु रा नाम को तो जनो माइनस ओन बंग चौका तले एर मान जेटा शेर जे माइनस ओन एवं चौका तले आपने बोले ये थे के ऐसे एक अखोते शे बी बिंदु तक ही कर दिलो छेद कर दिलो तले आपने अखोन ए भाई टा के दिए एवं ढाल टा के दिए जे शामी करूँ टा अच्छा तो आमी आगे ए भी रेखा शामिल करने टको निर्धार करें तापर एक पौरुष रंग शुटो करते जाएं तो आपने रख लिया रहा बिंदु शुटो को के तो लेकिन एक टी शरण रेखा एवं एक टी की थक बामदर सॉरी एक टा ढाल एवं एक टा बिंदु जिधे थके तो लामदर शरीर शरण रेखा बा शामिल करने जेटा गठन करने हैं जहाँ हम y minus y उन्हें मान कोतरे चाहे चौका तले अखन बोशी देने के ने चौका equal ढाल कोतरे चाहे three तले अखने three बोशा बो हाफ चौका ओके तले x minus x one तले जे x minus x one उन्हें मान कोतरे कुरे चाहे minus one रोए चाहे तले minus में से plus one कुरे दिया हम रा आशा रखे clear है चाहे अपना देख के कोनु समस्या ही नहीं एप्पोर्ट जन्तो अच्छा तले अखन हम रखे कुरबो निर्धारण करो, माने वायर वायर मान तो को रख बस शुद्ध मात्रा। शब्द शब्द में वायर मान रख ले, हमारे लिए तो शब्द शब्द में बहुत है। तले वाई को लेक बरी को दी थ्री एक्स माइनस हो चुका प्लस हो चुका थ्री, तले जब थ्री एक्स प्लस हो चुका तो थ्री माइनस सिक्स आ चुका है जब प्लस छक्का। तले हम वाई इक्� आर प्लस थ्री प्लस छक्का तले छह इतने कोतो हबे मंदर नॉइ तले हमारे पापा थ्री एक्स प्लस छह कोतो नहीं तले आपने ये खून लॉक करें ये जे ए शामी करूँ टा पेज हैं ए शामी करूँ टा कार ए शामी करूँ टा होते हैं ए बी रेखा रे शामी करूँ कोता बजाते हैं तले ये खून ए बी रेखा शामी करूँ आपने एक सौ के बिंदु तो छेद करें पंजों तो कोल लम अपना ये बार बोले चाहे ए बिंदु का मैं उन्न एक्टी रेखा तले ए बिंदु का मैं बार आरो एक्टर रेखा माने ए बिंदु थे के आरो एक्टर रेखा है कौन आज बे तले ए बिंदु थे के आरो एक्टर रेखा जा बे जा और पर एक ओखो के आबार से टू जीरो बिंदु तक ही एवं ए बिंदु टा हमादेर एक्स ओखो के ए सी बिंदु तक ही कर दिलो छेद कर दिलो किन्तु तरह सी बिंदु रिश्ता नाम को दिए देते हैं किन्तु उदी का हमादेर बी बिंदु रिश्ता नाम को दाय नहीं सी बिंदु रिश्ता नाम को कौतुक दिए से देखें अपना टू एवं कौतुक दिए से जीरो दिए देते हैं तो लेकिन � माने एक ने से छेद कर लो तो आपने a बिंदु रिश्ता नंगा उठा हुआ आ चे b बिंदु रिश्ता नंगा उठा हो आ चे तो आपने यहाँ कौन बोले तो दो इटा बिंदु आ चे तो दो इटा बिंदु दे आपने यहाँ कौन की कोत्ता पार्वन तादर के माने तादर आपने यहाँ कौन शामिल करने का कौन कोत्ता पार्वन आ
গঠন করার যে নিয়ম সেটা কোনটা এখন দেখে নেন এই যে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স মাইনাস এক্স টু ইকোয়াল ওয়াই মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়াই মাইনাস হচ্ছে ওয়াই টু তাহলে এখন আপনি কি বলতে পারবেন না যে এ সি রেখার সমীকরণ কোনটা হবে তাহলে এখন এই যে এ এবং সি এটা দ্বারা এখন আপনি সমীকরণ পেয়ে যাবেন ওকে তাহলে আমরা এ বি রেখার সমীকরণ বলে দিয়ে এখানে তাহলে অতএব এ বি রেখার সমীকরণ তাহলে এ বি রেখার সমীকরণ কোনটা পাওয়া গেল তাহলে যে ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে কত থ্রি এক্স প্লাস হচ্ছে কত নাইন ক্লিয়ার হচ্ছে বিষয় তাহলে এখন আমাদেরকে কী রাখতে হবে এ থেকে এসেছিলো তাহলে সি বিন্দুতে আমাদের গিয়েছে তাহলে এসি রেখার সমীকরণ তাহলে এখন বলবো এসি রেখার সমীকরণ তাহলে এসি রেখার ক্ষেত্রে দুইটা কিন্তু আমাদের কি জানা আছে বিন্দুর মানটা জানা আছে তাহলে এখন আমি জাস্ট মানটা বসিয়ে দেবো জানাই এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এটা এক্স ওয়ান এটা ওয়াই ওয়ান এটা হচ্ছে এক্স টু এটা হচ্ছে ওয়াই টু তাহলে এখন এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান মানে কত আছে মাইনাস ওয়ান তাহলে প্লাস ওয়ান বসিয়ে দিলাম এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস হচ্ছে যে এক্স টু তাহলে এখন কত হবে মাইনাস ওয়ান মাইনাস হচ্ছে কত টু তাহলে যখন মাইনাস ওয়ান মাইনাস হচ্ছে কত টু ক্লিয়ার হচ্ছে বিষয় আমরা যদি না বুঝি তাহলে আমরা সূত্র দেখে কাজ করবো এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স মাইনাস হচ্ছে এক্স টু ক্লিয়ার হলো বিষয় এটা হচ্ছে এক্স ওয়ান আর এক্স টু হচ্ছে যে কত এখানে টু এবার দেখেন ইকুয়াল ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান তাহলে এখানে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ানের মান কত রয়েছে ছক্কা ডিভাইডার বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস হচ্ছে ওয়াই টু তাহলে ছক্কা মাইনাস হচ্ছে কত জিরো মানে ছক্কা তাহলে এখন আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এক্স প্লাস হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডার বাই মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মানে কত হবে মাইনাস থ্রি হবে এবার ইকুয়াল যেটা থাকছে ওয়াই মাইনাস সিক্স ডিভাইডার বাই হচ্ছে কত ছক্কা বা ছক্কা দিয়ে এটা গুণ ওটা দিয়ে সবগুলোকে গুণ তাহলে কত পাবো আমাদের মাইনাস থ্রি ওয়াই তারপরে পাবো আমরা প্লাস হচ্ছে কত তিন ছয় আঠারো এবার ইকুয়াল যেটা পাবো ছক্কা এক্স প্লাস হচ্ছে কত ছক্কা তাহলে বা যেটা আমরা পাই এখন আমরা ওয়াইকে শুধুমাত্র রাখব তারপরে আমরা বাকি অংশ যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে পাচার করে দেবো ওই পাশে তারপর এখন আমরা আপাতত থ্রি ওয়াই রাখলাম এগুলো হচ্ছে কত ছক্কা এক্স প্লাস হচ্ছে কত ছক্কা মাইনাস হচ্ছে যে আমাদের কত এইটে আসলে কি এ পর্যন্ত বোঝা গেছে এখন দেখেন আমাদের মাইনাস থ্রি ওয়াই ছিল ইকোয়াল হচ্ছে যে প্লাস ছক্কা মাইনাস আঠারো তাহলে বারো পাওয়া যাবে আমাদের এখানে কিন্তু বারোটা কি হবে মাইনাস হবে তাহলে যে কত ছক্কা এক্স মাইনাস হচ্ছে আমাদের কত টুয়েলভ আচ্ছা এই পর্যন্ত আশা করি ক্লিয়ার হচ্ছে এবার এখন দেখেন তো সবাইকে তিন দ্বারা ভাগ যায় না তো আপনি ভাগ করে দেন আগে প্রথমত তো মাইনাস দ্বারা আগে গুণ করে ফেলেন তাহলে আপনাদের জন্য আর একটু সুবিধা হবে তাহলে থাকবে কত থ্রি ওয়াই ইকোয়াল হচ্ছে কত মাইনাস হচ্ছে কত সিক্স এক্স প্লাস হচ্ছে কত টুয়েলভ এখন আপনি থ্রি দ্বারা ভাগ করে দেন মানে আমি একটু ভেঙে ভেঙে করাচ্ছি তাহলে এখন ওয়াই ইকোয়াল কত হবে থ্রি তাহলে এখন এটা কত হয়ে যাবে তিন দুগ্ন ছয় তাহলে যে মাইনাস কত হবে টু এক্স প্লাস হয়ে যাবে কত আমাদের এখানে তিন দ্বারা ভাগ করেছি তাহলে এখন আমাদের পাবো তিন চারে বারো পাবো আমরা বোঝা গেছে তাহলে প্লাস হচ্ছে কত ফোর তাহলে আমাদের এখানে ক্ষেত্রে যে সমীকরণটা পেলাম ওয়াই ইকুয়াল মাইনাস হচ্ছে যে টু এক্স প্লাস হচ্ছে আমাদের কত ফোর তাহলে এটা হচ্ছে কার সমীকরণ এ সি রেখার সমীকরণ দেখেন আপনাকে কিন্তু তারাই বলেছে কি কি বলেছে সেটা দেখেন ক নম্বরে বলেছে এ বি এবং এ সি রেখার সমীকরণ নির্ধারণ করো তাহলে আমি এ বি এবং এ সি রেখার সমীকরণ নির্ধারণ করে ফেললাম ওকে আচ্ছা এখন আমাকে কি বলেছে আবার ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল নির্ধারণ করো তাহলে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল নির্ধারণ করার জন্য আমাকে তিনটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক লাগবে তাই না এখন তিনটা বিন্দুর স্থানাঙ্কর মধ্যে কার কার মানটা আপনার কাছে জানা আছে দেখেন তো এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক জানা আছে সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক জানা আছে কিন্তু বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক জানা নেই তার কারণ তিনটে স্থানাঙ্ক যদি আপনার কাছে জানা থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই দ্বিতীয় মানে এগারো দশমিক আপনাদের দুই থেকে জেনে এসেছেন যে স্থানাঙ্কের মাধ্যমে কিভাবে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ধারণ করতে হয় চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ধারণ করতে হয় কিন্তু আমি বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কীভাবে নির্ধারণ করব একেবারে সোজা ওই যে এ বি রেখার সমীকরণ দেওয়া আছে না নাই তাহলে এখন মোট কথা এই যে বি ভাইটা এক সক্ষর কোন জায়গাতে ছেদ করেছে সেটা আপনি জানেন না মানে এখানে কোন জায়গাতে সে বসে আছে সেটা জানেন না ওই যে আপনাদেরকে বলেছিলাম প্রথমে ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যে একটা যে সমীকরণ দেওয়া আছে এ বি রেখার সমীকরণ মানে কি এটা এ মানে এক্স অক্ষতে কোন জায়গাতে ছেদ করেছে সেটাও পাবেন আবার ওয়াই অক্ষতে কোন জায়গাতে ছেদ করেছে সেটাও পাবেন আপনি তাই না আপনার দরকার কি আগে বলেন তো এক্স অক্ষতে কোন জায়গাতে ছেদ করে আছে বি ভাইটা সেটা বের করা আর সেটা বের করতে পারলে তো আপনি বলে দিতে পারবেন যে এখন বিভিন্ন স্থানাঙ্ক
ধরি বিভিন্ন দুটি এক্স অক্ষকে জানি না এক্স অক্ষতে বিভিন্ন দুটি ছেদ করো লেখা দরকার নেই আমাদের একেবারে লিখে দিচ্ছে মানে আপনাদের লেখার সিস্টেমটা আপনাদের জানা থাকবে তাহলে এক্স অক্ষতে ছেদ করলে ওয়ার মানটা জিরো হয়ে যাবে তাহলে আমি এখানে কি বলতে পারবো এ জিরো ইকুয়াল হচ্ছে কত থ্রি এক্স প্লাস হচ্ছে কত নাইন তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি যে থ্রি এক্স প্লাস হচ্ছে নাইন ইকুয়াল হচ্ছে কত জিরো তাহলে বা থ্রি এক্স ইকুয়াল কত হবে মাইনাস নাইন তাহলে বা এক্স ইকুয়াল কত হবে আমাদের একেবারে লিখে দিচ্ছি যে মাইনাস থ্রি বাস এক্সের মান আপনি মাইনাস থ্রি পেয়ে গেছেন তাহলে এখন বলেন তো বিভিন্ন স্থানাঙ্ক কত হবে এক্সের মান হচ্ছে কত মাইনাস থ্রি আর ওয়ার মান জিরো দেখেন এখানেই বসে আছে দেখ মিনিটস এখানে ওয়ার মানটা কী আসবে জিরো আসবে আপনি এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক পেয়ে গেছেন মানে দেওয়াই ছিল তাহলে এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক তারপরে হচ্ছে যে কি বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আপনি পেলেন এবার সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে তাহলে তিনটা বিন্দু দ্বারা এখন আপনি কী করতে পারবেন তাদের মান বের করতে পারবেন তাহলে এখানে পাওয়া গেল আমাদের কত মাইনাস ওয়ান ছক্কা তারপরে আমাদের বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত পাওয়া গেল মাইনাস থ্রি এবং জিরো তারপরে সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে তাহলে আপনি এখন কী করতে পারবেন অতএব এ বি সি দ্বারা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান কী হবে হাফ ইন্টু এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি কিন্তু কথা হচ্ছে যে এ বি এবং সি এখন এটাকে আমাদেরকে কী করতে হবে এটা অবশ্যই ঘড়ির কাটার বিপরীত থেকেই নিতে হবে কিন্তু এখানের ক্ষেত্রে অলরেডি তাদের এ বি সি এবং বলেই দিয়েছে তবে এটা একেবারে তাদের নিয়ম অনুযায়ী সব সময় হয়ে যায় তারপর আপনারা ঘড়ির কাটার বিপরীতে হচ্ছে কিনা সেটা বসিয়ে দেখবেন নিলাম তারপরে এখন মান বসান তাহলে এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত পেয়েছেন এই যে দেখেন এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত আছে মাইনাস ওয়ান এবং চক্কা তাহলে যে মাইনাস ওয়ান এবং চক্কা এখানে হবে তারপরে কী দেওয়া আছে এখানে বিয়ের মান মাইনাস থ্রি এবং জিরো তাহলে মাইনাস থ্রি এবং জিরো মানে এখানে তারপরে সি এর মান কত দেওয়া আছে এখানে টু এবং জিরো তাহলে টু এবং জিরো এখানে হবে সো এটা হচ্ছে এ বিন্দু এটা হচ্ছে বি বিন্দু এটা হচ্ছে সি বিন্দু এ থেকে যদি শুরু করেন তাহলে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকেই আসছে নো প্রবলেম তাহলে আগে এ বসছে তারপরে বি তারপরে সি আপনি সি থেকে শুরু করলে কোনো সমস্যা ধরো সি তারপরে এ তারপরে হচ্ছে বি একই কথা নো প্রবলেম তাহলে আপনি এখন এ বি সি ভাইগুলোকে সিরিয়ালি বসাতে পারবেন তাহলে এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর হচ্ছে কত ছক্কা মানে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বসে তারপরে বি বিন্দু এক্স টু ওয়াই টু যে মাইনাস থ্রি তারপরে হচ্ছে কত জিরো তারপরে এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি তাহলে এক্স থ্রি এবং ওয়াই থ্রি কোনটা হবে টু এবং জিরো টু এবং জিরো তারপরে প্রথমে টাবারও বসে মাইনাস ওয়ান এবং ছক্কা তাহলে এখন আমরা কি বসাবো হাফ তারপরে এখন আমাদের গুণ করার সিস্টেম আছে এটার সাথে এটা এটার সাথে এটা এটার সাথে এটা সবগুলো তো প্লাস দিয়ে লিখতে হবে এটার সাথে যদি জিরো গুণ করি তাহলে কী আসবে আমাদের প্লাস জিরো বসালো হয় না বসালো কোনো সমস্যা নেই এটার সাথে করলে কী হবে প্লাস জিরো তারপরে প্লাস ছয় দিনের কথা হবে বারো হবে তারপরে এইগুলোর সাথে যেগুলো করবো সেগুলো দিয়ে মাইনাস হবে তাহলে তিন ছয় কথা আঠারো মাইনাস আঠারো কিন্তু এখানে তো অলরেডি মাইনাস হবে মাইনাসে মাইনাসে কী হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে কত আঠারো তারপরে এটার সাথে জিরো হবে এটার সাথে জিরো হবে তাহলে আমরা কাজ করলাম না তাহলে এখন বারো এবং আঠারো আমাদেরকে কী করতে হচ্ছে তাহলে যোগ করতে হচ্ছে তাহলে আমাদের যেটা পাবো সেটা হচ্ছে কত তিরিশ তাহলে তিরিশকে আমরা যে কি করবো দুই দিয়ে ভাগ করে দেবো তাহলে আমরা পেয়ে যাবো কত পনেরো বর্গ একক বেস অঙ্ক সমাধান হয়ে গেল একেবারে সোজা অঙ্ক মানে এই অধ্যায়টা আপনারা শুধুমাত্র একেবারে মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে তাহলে ফেলে যাবেন সবগুলো চিন্তা করার কোনো কারণ নেই ওকে এবার দেখেন আমাকে আঠারো নম্বর অঙ্কটা কী বলেছে দেখেন আঠারো নম্বর অঙ্কটা ছেলেমেয়েদের কাছে একটু বেশি কঠিন লাগে বাট এটা একেবারে সবচেয়ে বেশি সহজ একটু লক্ষ্য রাখেন কি বলেছে দেখাও যে একটা সমীকরণ আর একটা সমীকরণ রেখা দেয় মানে সমীকরণ মানে তো ওটা দ্বারা রেখা পাওয়া যাবে দ্যাট মিনস ওইগুলোকে সমীকরণ না বলে তার রেখা দেয় বলেছে পরস্পর ছেদ করে না তাহলে দুইটা সমীকরণ যদি পরস্পরের ছেদ না করে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তাদের ঢালগুলো সমান হবে তাদের ঢাল কি হবে সমান হবে এবং ওয়াই অক্ষের ছেদক তাদের ভিন্ন হবে ঢালগুলো সমান হবে এবং ওয়াই অক্ষের ছেদক ভিন্ন হবে তাহলে আপনি এখন চিন্তা করেন ঢাল এবং ওয়াই অক্ষের ছেদকের জন্য আমাদের সূত্র কোনটা আছে এই যেটা ঢাল এবং ওয়াই অক্ষের ছেদক সি হলে ওয়াই কল হচ্ছে এম এক্স প্লাস সি এটা আমাদের সূত্র তাই না তাহলে এখন প্রত্যেকটা সূত্র মানে যে এই দুইটা সূত্র থেকে আমাকে দেখতে হবে আগে এটা এবং এটা সমীকরণ থেকে দেখতে হবে যে তাদের ঢাল এবং ওয়াই অক্ষের ছেদকগুলো ভিন্ন হচ্ছে কি না তারপরে বলেছে চিত্র একে ব্যাখ্যা করো কেন সমীকরণ দুটার ব্যাখ্যা আসলে নেই সমীকরণ দুটার ব্যাখ্যা তখনই থাকে না যখন স্পেশিয়ালি আপনি যখন সমীকরণ তখনই ব্যাখ্যা থাকে যখন সমীকরণ দুটা পরস্পরে ছেদ করে তাহলে যেখানে ছেদ করে মানে তাদের কি আছে মান আছে তো যদি যখন এভাবে সমান্তরাল হয় তাহলে কখনো
भलो कर लक्ष्य रखें ये हमें नहीं आसते वाई इक्ल एम एक्स प्लस सी एम एक्स तेल एम वाई जाए एम एक्स प्लस सी तेल हमें कि करते हैं एखे बा वाई इक्ल रेखे दिल तक आज है माइनस टू एक्स और पाजे कि हो जाए प्लस टू एक्स प्लस फोर आज है पाजे कि हो जाए माइनस फोर एखे देखें स्ट्राक्चार क्योंकि एम एक्स मान ढाल पे गे टू क्योंकि एम सी एर मान जो चाचन आपनी मैं सी एर मानट क्लस अवस्था ही नहीं माँ की क्यों माना है तेल वाई इक्ल एखे हमारे टू एक्स प्लस जो हे सी जो माइनस हो गत फोर क्लियर हो जाए विषय एबार लक्ष्य रखें तरह ढाल की पाव जाए कत एखे हमारे ढाल जो पाव गो ढाल एक लक्ष्य रखब से हो जाए कत टू और वाई अक्षर छेद जो कत माइनस फोर क्लियर हो विषय तक हमारे एखन थे वोटाई छो तो ढाल और वाई अक्षर छेदक सी तेल जो सी मान हम माइनस फोर तेल अवश्य बताते पर वाई अक्षर छेद मान हो जाए माइनस फोर एखे कि करते दुई नम्बर समीकरण तेल एम द्वित समीकरण थे पाए तेल द्वित समीकरण क्या आखने थ्री वाई इक्ल हो जाए कत सिक्स एक्स प्लस हो जाए कत टेन तेल वाई इक्ल एम एक्स प्लस सी तेल एम वाई रेखे देवे तेल थ्री तो सब का गए भाग हो जाए मैं सिक्स एक्स डिवाइडेड बै कत थ्री है प्लस हो जाए कत टेन डिवाइडेड बै कत थ्री है तेल बाई इक्ल एन एम एक्स तेल सिक्स डिवाइडेड बै थ्री इंटू हो कत एक्स प्लस हो कत सी मान हो गत एन कत थो टेन डिवाइड बै थ्री बट ये अपनी भाग करते हैं हो जाए कत वाई इक्ल तीन एक तीन तीन दुनिया छय तै तो आनी पा कत एखे हमारे टू एक्स पा और प्लस हो कत टेन डिवाइडेड बच्चे कत थ्री एब देखें तो अपनी वाई अक्षर छेदक ये पाव गया है माइनस फोर और ये वाई अक्षर छेदक पाव गया है टेन डिवाइड बै थ्री तेल आपनी एन बोलें वाई अक्षर छेदकगुलो आलदा आलदा ना कि नई अबभियलि आलदा आलदा और तर ढाल क्यों कि आदि को समीकरण दो समीकरण ढाल एक क्योंकि वाय अक्षर छेदक भिन्न है तेल ता परस्पर के क्यों करना छेद करना दैट मीस तरह परस्पर समान भावे थक समान भाव जो थक तक अपनी बोलते पर आसले तरा कहीं क्यों करते परस्पर के छेद करते ते द्वारा को आनी मान पा क्लियर हो विषय तो एन आई वो ए पर्यत रेखा दे परस्पर छेद करना तो एन कथा लिखे देव जो जानी ढाल समान मैं दो समीकरण ढाल जो समान है वायक्षे छेदक भिन्न है तेल तला परस्पर के छेद करना यटुक आंसार हो गो एबारे बोले चित्र एके व्याख्या करो मैं आसल चित्रटा यकम है से करते व्याख्या कर देखाते हैं तपर तपर एन कथा मैं क्यों व्याख्या करब से आलोचना करब अपने माजे चिंता करें को कारण नहीं अच्छा देखें क्यों आपके व्याख्या करते हैं से आपके बोली से प्रथमत लक्ष्य रखें जो अपनी सरलरेखा जो पाई वो सरलरेखा एक सक्षते एक बार छेद कर वाय अक्षते एक बार छेद कर और एक सरलरेखा एक सक्षते छेद कर अक्षते छेद कर तो आपनी बोलें तो ये एक सरलरेखा द्वारा अपनी जानें ना जो कि सरलरेखा एक सक्षर कौन जैगाटे छेद कर अक्षर कौन जैगा छेद कर द्वारा कि आनी पाने ना मैं एक सक्ष और अक्षते कौन जैगा छेद करें एक दिए एक समीकरण एक सक्षर कौन जैगा छेद कर निर्धारण करते हैं और वाय अक्षर कौन जैगा छेद करते आनी करते हैं समाधान करते हैं तो ये द्वारा आनी कि करते हैं हाँ तो अपन भेजा लागे हमें कर दी ना भेजा लागते पर आपन ओके तेल एखी जो वाई माइनस टू एक्स प्लस हो कत फोर इक्ल जिरो तेल ए समीकरण टाके बोले दीची हमें जो धरी एटी एक सक्ष के छेद कर वाइर मान कि आस जिरो आसें ओके तेल एक सक्ष के एक सक्ष के ए बिंदुते कि एक सक्ष के ए बिंदुते छेद कर तेल एक सक्ष के जी ए बिंदुते छेद कर तेल से क्षेत्र में वायर मान के जिरो है तेल एट जिरो थे गलो तेल थक कत माइनस टू एक्स प्लस हो कत फोर इक्ल हो कत जिरो तेल हमारे जो देखो माइनस हो टू एक्स इक्ल हो कत माइनस फोर तेल उभव क्या माइनस कैटे फेलें तो एक सौ कत पाबें टू पे जाए बोलें तो ए बिंदुर स्थानांक कत पा जाए ए बिंदुर स्थानांक जो पाव जाए टू ए जिरो तेल एन बोलें ए सरलरेखा मन करें एन अय अक्षर बिंदुते छेद कर ले अक्षर छेद कर ले मान कि जिरो हो जाए तेल मन करी एन ए सरलरेखा वाय अक्ष के बी बिंदु तक कि छेद कर तेल बी बिंदु छेद कर लेकिन एक्सर मान जिरो हो जाए थक कत वाई प्लस हो कत फोर इक्ल हो कत जिरो मैं एक्सर मान जिरो मैं सम्पूर्ण जिरो तेल एन वाई इक्ल कत माइनस फोर तेल बी बिंदुर स्थान कत पाने अपनी बोलें तेल बी बिंदुर क्षेत्र में एक्सर मान कत पा गल जिरो ये समान है ना ये हो कत जिरो तपर वाइर मान पा गया कदम माइनस फोर तेल आपनी बोलें एक समीकरण थे अपनी ए बिंदु मैं एक सक्षते को जैगे छेद कर टू ए जिरो तेल आनी एन एक समीकरण क्षेत्र में क्षेत्र कर फिलें तो ए बिंदुर स्थानांक हो टू ए जिरो तेल टू ए जिरो ये और एक कत जिरो माइनस फोर तेल जिरो 
তারপরে যে মাইনাস ফোর মানে এখানে আসলো তাহলে বিভিন্ন রেখেছেন আঙ্ক তাহলে এই যে এভাবে একটা সরল রেখা পাবেন পাওয়া গেছে এবার একই রকমভাবে আপনাকে কি করতে হবে এটা দ্বারাও ওই দুইটা বিন্দুর মান নির্ধারণ করতে হবে মানে এ বিন্দু এবং বি বিন্দু কিন্তু এখানে এ বি এ এবং বি ব্যবহার করে ফেলেছি তাহলে ওখানে সি এবং ডি ব্যবহার করব তাহলে সি এবং ডি তখন দেখবেন যে এরকম করে আছে আর তখন আপনি বলে দিতে পারবেন যেটা আমাদের সমীকরণ গঠন করবে না আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে আঠেরো নম্বর কোনো সমস্যা হবে না এখন আমরা চলে যাব উনিশ নম্বর অঙ্কটার দিকে ব্যাস তাহলে এবার উনিশ নম্বর অঙ্ক তো আমাকে কী বলেছে একটু লক্ষ্য রাখি এখানে একটা সমীকরণ দুইটা সমীকরণ এবং তিনটা সমীকরণ দিয়েছে এবার বলেছে যে সমীকরণ তিনটি একটি ত্রিভুজের তিন বাহু নির্দেশ করে এবার বলেছে ত্রিভুজটির চিত্র আঁকো ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তাহলে এখন এই রকম করে যদি আমাকে তিনটা কখনো সমীকরণ দিয়ে দেয় এবং আমাকে বলে যে দেখাও যে এটা ত্রিভুজের তিনটা বাহু নির্দেশ করে তাহলে প্রথম ধাপ হচ্ছে যে আপনাকে এক নম্বর এবং দুই নম্বর সমীকরণ থেকে কাজ করা তারপরে দুই নম্বর এবং তিন নম্বর মানে এক দুই দুই তিন তিন এক এভাবে আপনাকে কী করতে হবে সমাধান করতে হবে ওকে ব্যাস তাহলে আমরা এখন কি করে যাব আমাদের প্রথম অঙ্কতে চলে যাব এক নম্বর এবং দুই নম্বর সমীকরণ থেকে আমরা পাই তাহলে আমরা লিখে দেব এখানে ক্ষেত্রে চলে আসি তাহলে আমরা প্রথম কথা যেটা সেটা বলবো এক নম্বর এবং দুই নম্বর সমীকরণ থেকে পাই এক ও দুই থেকে পাই তাহলে এক এবং দুই থেকে আপনি কি পাবেন সেটা লক্ষ্য রাখেন ওয়াই ইকুয়াল এক্স প্লাস ফাইভ দেওয়া আছে আবার ওয়াই ইকুয়াল বলে দিয়েছে মাইনাস এক্স প্লাস ফাইভ তাহলে আপনি এখানে বলতে পারবেন এটা ইকুয়াল হচ্ছে যে এটা তার কারণ এক্স প্লাস ফাইভ সমান ও ওয়াই মাইনাস এক্স প্লাস ফাইভ সমান হচ্ছে যে ওয়াই তাহলে প্রশ্ন মতের আপনি কিন্তু অবশ্যই এটা লিখতে পারেন তাহলে এখন আপনি বলতে পারবেন যে এক্স প্লাস ফাইভ ইকুয়াল হচ্ছে যে কত মাইনাস এক্স প্লাস হচ্ছে কত ফাইভ ক্লিয়ার হচ্ছে বিষয় তাহলে আপনি এখন বলেন তো এক্স প্লাস এক্স ইকুয়াল কত হয়ে যাবে প্লাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ মানে জিরো হয়ে যাবে তাহলে আপনি যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে যে টু এক্স ইকুয়াল হচ্ছে কত জিরো বা আপনি এক্স ইকুয়াল কত পেয়ে যাবেন জিরো আচ্ছা এক্স এর মান জিরো পেয়ে গেছেন তাহলে আপনি এখন ওয়াই এর মানটা পেয়ে যাবেন কিভাবে হয় এটাতেই বসান নাহলে ওটাতেই বসান তাহলে আপনি এখন বলবেন যে এক্স এর মান এক্স এর মান এক নঙে বসিয়ে পায় তাহলে এখন কি আছে এক্স এর মান জিরো পেয়েছেন আপনি তাহলে ওয়াই এর মান কত হয়ে যাবে তাহলে ওয়াই ইকুয়াল কত হবে জিরো প্লাস হচ্ছে কত ফাইভ দ্যাট মিন্স আমরা ওয়াই এর মান যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ফাইভ এবার এখান থেকে আপনি এক এবং দুই নম্বর সমাধান করে এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক পেয়েছেন ক্লিয়ার হচ্ছে বিষয় তাহলে এখন এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স এবং ওয়াই তাহলে আপনি বলতে পারবেন এ যদি হয় এক্স ওয়াই তাহলে আপনি বলে দিতে পারছেন যে আমাদের এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স এর মান পাওয়া গেছিলো কত আমাদের জিরো আর ওয়াই এর মান পাওয়া গেলো আমাদের কত ফাইভ একই রকমভাবে আমরা কি করব দুই এবং তিন সমীকরণ গঠন করব তো এখন এটা সমান মানে মাইনাস এক্স প্লাস ফাইভ সমান হচ্ছে যে ওয়াই আর ওয়াই ইকল টু তাহলে আমরা এখন চলে যাচ্ছি আমাদের পরের ধাপটুকুতে তাহলে দুই এবং তিন থেকে পাই তাহলে এখন আমরা একেবারে লিখে দিব যে মাইনাস এক্স প্লাস ফাইভ ইকোয়াল হচ্ছে আমাদের কত টু তাহলে এখন আমরা লিখবো যে মাইনাস এক্স ইকোয়াল হচ্ছে কত টু মাইনাস ফাইভ তাহলে আমরা যেটা পাবো এক্স ইকোয়াল যেটা পাবো মাইনাস থ্রি পাবো একবারে লিখে দিলাম থ্রি তাহলে এখন এক্সের মান থ্রি পেয়ে গেছেন তাহলে ওয়াইয়ের মান কত পাবেন সেটা আপনি একটু লক্ষ্য করেন তাহলে এখন এক্সের মান যেহেতু আপনি থ্রি পেয়ে গেলেন তাহলে এখন ওয়াইয়ের মানটা টুক করে এখানে বসে দেন যে এখানে কত দেওয়া হচ্ছে ওয়াই ইকোয়াল হচ্ছে কত মাইনাস এক্স প্লাস হচ্ছে ফাইভ তাহলে এখন আমরা বলে দেব যে এক্সের মান দুই নং সমীকরণে বসিয়ে পাই ওকে তাহলে যে ওয়াই ইকোয়াল হচ্ছে কত মাইনাস এক্স প্লাস হচ্ছে কত ফাইভ তাহলে এখন এখানের ক্ষেত্রে থ্রি আছে এখানে তাহলে যে ওয়াই ইকোয়াল কত হবে মাইনাস থ্রি প্লাস হচ্ছে কত ফাইভ তাহলে আমরা যেটা পাবো ওয়াই ইকুয়াল টু পেয়ে যাব তাহলে এখান থেকে এখান থেকে আমরা যেটা বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক পেলাম সেটা হচ্ছে বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক একবারই আর এক্স ওয়াই না লিখি তাই এক্সের মান পেয়ে গেছে আমরা কত থ্রি আর ওয়াইয়ের মান আমরা যেখানে পেলাম সেটা হচ্ছে কত আমাদের টু ক্লিয়ার হচ্ছে বিষয় তাহলে থ্রি এবং কত পেয়ে গেলাম টু পেয়ে গেলাম এবার একই রকমভাবে তাহলে আমরা কি করব এক নাম্বার দুই নাম্বার দিয়ে করেছি দুই এবং তিন দিয়ে করেছি তিন এবং এক বা এক এবং তিন একই কথা তাহলে এখন যে এটা ইকুয়াল আমরা কী বলবো এটা তাহলে কথা বলবো আমরা এক্স প্লাস ফাইভ ইকুয়াল হচ্ছে যে কত টু তাহলে এখানে ক্ষেত্রে করে দিই এটা পেজ নষ্ট না করে তাহলে যে এক্স প্লাস ফাইভ ইকুয়াল হচ্ছে আমাদের কত টু তাহলে আমি এখন বলতে পারবো যে এক্স ইকুয়াল কত আসবে তাহলে এক্স ইকুয়াল আসবে মাইনাস থ্রি তাহলে এক্স ইকুয়াল যদি মাইনাস থ্রি আসে তাহলে এখন এখানে আমরা কি
তাহলে এখন আপনি বলেন সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত পাবেন এক্সের মান হচ্ছে কত এটা সমান হবে না মাইনাস থ্রি আর এখানে পাওয়া গেল টু তাহলে এখন এ বিন্দু বি বিন্দু এবং সি বিন্দু আপনার কাছে আছে তাহলে এ বিন্দু বি বিন্দু এবং সি বিন্দুর মাধ্যমে এখন আপনাকে কি বলেছে চিত্র অঙ্কন করতে বলেছে তাহলে এখন আপনি কি চিত্র অঙ্কন করতে পারবেন না মানে শুধুমাত্র এখন কি করতে হবে এ বিন্দু বি বিন্দু এবং সি বিন্দুর মানটুক আমাকে বসাতে হবে আমাদের গ্রাফ পেপারে তাহলে গ্রাফ পেপারে আমরা মানটুকে বসে দিই তাহলে এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত পেয়েছি আমরা জিরো এবং ফাইভ তাহলে আমরা পেয়েছি জিরো অ্যান্ড এখানে হচ্ছে যে ফাইভ এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক এবার বি বিন্দুর কত থ্রি এবং টু তাহলে থ্রি এবং টু এখানে আসলো তাহলে এটা হচ্ছে বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক সি বিন্দু মাইনাস থ্রি এবং টু তাহলে মাইনাস থ্রি এবং টু বাস এটা হচ্ছে সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক তাহলে চিত্র অঙ্কন করে ফেললাম এবার এটা দ্বারা আমাকে বলেছে ক্ষেত্রফল নির্ধারণ করার জন্য তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ধারণ করে এখন আপনার কাছে পানি ভাতের মতো এখন আমরা একেবারে বলে দেব যে এ বিন্দু বি বিন্দু সি বিন্দু দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হাফ ইন্টু তাহলে এখন এ বিন্দুর মান জিরো এবং ফাইভ এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এগুলো আপনারা অবশ্যই শিখে এসেছেন তারপরে বলে দিচ্ছি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি তাহলে এখন এক্স টু ওয়াই টু বসাবো তাহলে এখন আমরা বসাবো থ্রি টু এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি মানে মানে মাইনাস থ্রি তারপর হবে কত টু তারপর আবারও বসবে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান মানে প্রথমে এটা আবারও বসে ক্লিয়ার হয়েছে বিষয় বাস বসে দিলাম আমরা তারপরে এখন এখানের ক্ষেত্রে আমাদের যে ছাত্রছাত্রীর ভুলটা করে সেটা হচ্ছে যে এরকম করে বসিয়ে বাস দেখেন আমি যদি এভাবে প্রথমত বসাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমার এই জিনিসটা সঠিক হলো নাকি ভুল হলো সেটা আমি আপনাদেরকে এখন বলে দিতে চাই তখন আপনারা কিন্তু অবশ্যই এর আগের ভিডিওগুলো আমার দেখে এসেছেন এবং এর আগের ভিডিওগুলো দেখলে আশা করি আপনি এই জিনিসটা অন্তত আইডেন্টিফাই করতে পারছেন যে স্যার এটা আপনার ভুল হয়েছে আর যেটা বা যারা এখানে ভুলটা ধরতে পেরেছে তাদেরকে আমি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই তখন দেখেন আপনাকে প্রথমত চিন্তা করতে হবে যে আমাদের এখানে কোন দিক থেকে মানটা ঘুরবে মানে এ বিন্দু সি বিন্দু তারপরে বি বিন্দু মানে ঘরে কাটার বিপরীত দিকে নিতে হবে কিন্তু আমি নিয়েছিলাম এ বি এবং সি সেটা আমাদের ভুল যারা যারা ধরতে পেরেছেন এই জিনিসটা তারা একটু কমেন্ট করে প্লিজ জানিয়ে দেবেন ওকে তাহলে আমাকে হয় বি থেকে যদি শুরু করি তাহলে আগে বি লাগবে তারপরে এ লাগবে তারপরে সি লাগবে তাহলে আমি যদি এখন এ থেকে শুরু করি তাহলে এ লাগবে সি লাগবে তারপরে বি লাগবে তাহলে আমি এটা কখনোই লিখতে পারবো না থ্যাংক ইউ যারা যারা ধরতে পেরেছেন তাহলে এখন আমি বসে দেবো হাফ এ বিন্দু তাহলে এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত পেয়েছি আমরা বসে দিই তাহলে এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক আচ্ছা আমি আবার অন্যদিকে রেখে দিয়েছি নাকি জিরো এবং ফাইভ তাহলে যে জিরো তারপরে হচ্ছে ফাইভ তারপরে সি বিন্দু তাহলে এখন সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত মাইনাস থ্রি এবং টু তাহলে যে মাইনাস থ্রি টু তারপরে কী পাবো বি পাবো তাহলে বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক থ্রি এবং টু তাহলে যে থ্রি টু তারপরে প্রথমে আবার আবার জিরো ফাইভ এবার আপনি এখন কী করতে পারবেন মান নির্ধারণ করতে পারবেন তাহলে এখানে হাফ থাকলো এটার সাথে এটা গুণন করলে কত আসবে জিরো আসবে এটার সাথে এটা গুণ করলে কত আসবে প্লাস তিন দিনে কত আসবে মাইনাস সিক্স তারপরে তিন পাঁচে কত আসবে পনেরো আসবে বসিয়ে দিলাম তারপরে এটার সাথে গুণ করলে তিন পাঁচে কত আসবে পনেরো তবে এটা বসাবো আমরা কত প্লাস পনেরো হবে এটা তখন এ পাশের উত্তরগুলো অবশ্যই মাইনাস দিয়ে হয় তাহলে মাইনাস তো অলরেডি পাওয়া গেছে উত্তর মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে গেল পনেরো এবার তিন দুনো হচ্ছে কত ছয় তাহলে মাইনাস ছক্কা আর এটা শূন্য ওকে আমরা এখানে কী করতে পারি মাইনাস ছক্কা মাইনাস ছক্কা মানে কথা হবে মাইনাস টুয়েলভ হবে তাহলে এখানে থাকলে কথা হাফ তারপর আমরা ভিতরে লিখতে পারি যে মাইনাস টুয়েলভ প্লাস হচ্ছে কত থার্টি তাহলে এখন আর তিরিশ থেকে বারো বার দিলে কত হবে আঠারো আর আঠারোকে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করে কত পাবো নয় দ্যাট মিনস আমাদের এখানে ক্ষেত্রে আনসার পাওয়া গেলে কত নাইন বাস এক্ষেত্রেই আমাদের এই অঙ্কটা সমাধান করা ক্লিয়ার হয়ে গেল এবার আমাদের অঙ্ক আছে আমাদের নাম্বার কুড়ি তারপরে আছে টোয়েন্টি ওয়ান তারপরে আছে টোয়েন্টি টু এই অঙ্কটি সমাধান করেই আমরা অধ্যায়কে শেষ করতে পারবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা এবার বিশ নাম্বারে কী বলেছে একটু লক্ষ্য রাখি আমরা কুড়ি নম্বরে বলেছে খুবই সহজ অঙ্ক এটা একেবারে তখন আপনারা ক্লাস এইটে এগুলো করে দিয়েছেন আমাকে দুইটা সমীকরণ দিয়েছে তারপরে বলেছে যে রেখা দয়ের ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো তার আগে এই পর্যন্ত করে ফেলি হয় প্রতিস্থাপন না হলে অপনয়ন যে পর্যন্ত মানে যেটা ইচ্ছে সেটা করতে পারেন আপনি ওকে তাহলে ছেদবিন্দুর স্থান নির্ণয় করার জন্য আমাদের প্রথমত কী করতে হবে এখান থেকে এক্সের মানটা বের করব বা ওয়াইয়ের মানটা একটাই সিস্টেম আর কি কোনো সমস্যা তো নেই তাহলে এখন ওয়াইয়ের মানটা বের করা আছে এখানে তাহলে আমাদের প্রদত্ত সমীকরণ প্রদত্ত সমীকরণ কী দেওয়া আছে এখানে ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে কত থ্রি
বসিয়ে পাই আপনারা এগুলো অবশ্যই করেছেন এখানে আমি আর বেশ কিছু একেবারে বিস্তারিত বলছি না তখন অপোনেন্ট প্রতিস্থাপন একেবারে পানির মতন সোজা ওকে তাহলে এখন আমরা এখানে ক্ষেত্রে থ্রি এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান তাহলে ওয়াই আছে এখানে তো ওয়াইয়ের জায়গাতে মানে কি বসবে এখন এই যে থ্রি এক্স প্লাস হচ্ছে ফোর তাহলে যে থ্রি এক্স প্লাস হচ্ছে ফোর তাহলে এখন থ্রি এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টেন ছিল তাহলে ওয়াইয়ের মানটা শুধু বসালাম তাহলে ইকুয়াল কত থাকবে এখানে টেন থাকবে তাহলে বা থ্রি এক্স থ্রি এক্স মানে কত হবে ছক্কা এক্স ইকুয়াল দশ থেকে চার বার তুলে যাবে দ্যাট মিনস আমাদের পাওয়া যাবে ছয় তাহলে আমরা যেটা পাবো এক্স ইকুয়াল কত পাবো ওয়ান তাহলে এক্সের মান ওয়ান পেয়ে গেছেন তাহলে এখন আপনি কী করতে পারবেন ওয়ায়ের মানটা বের করে ফেলতে পারবেন তাহলে এখন আমরা বলে দেবো যে এক্সের মান এক নং সমীকরণে বসিয়ে পায় তাহলে এক নং সমীকরণে বসিয়ে দিলে আপনি কি পেয়ে যাবেন ওয়ের মানটা পেয়ে যাবেন তাহলে যে ওয়াই ইকল কত হবে থ্রি ইন্টু ওয়ান প্লাস হচ্ছে কত ফোর তাই না তাহলে বা যে ওয়াই ইকল কত হবে তিনি কি তিন আচ্ছারে কত হবে সাত তাহলে আমরা মানটা পেয়ে গেলাম ওয়ের মানটা কত সেভেন তাহলে অতএব এই দুইটা রেখার মানে এই দুইটা রেখা অংশ বা রেখা দ্বারা বা এই দুইটা সমীকরণের ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক যেটা সেটা হচ্ছে যে এক্সের মান ওয়ান এবং এটা হচ্ছে সেভেন তাহলে অত বলবো তাদের ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক যেটা সেটা হচ্ছে যে এক্সের মান হচ্ছে ওয়ান সেভেন ব্যাস পাওয়া গেল তাহলে আপনি ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক পেয়ে গেছেন এখন কথা হচ্ছে যে ছেদবিন্দু বানে কী বোঝায় সেটা আপনাকে একটু ভালো করে বুঝতে হবে তো আমরা ক্লাস এইটে যদিও বা করি এগুলো নাইন টেনে তো অবশ্যই আছে এগুলো ছেদবিন্দু মানে হচ্ছে এরকম কথা আমরা আগে কথাটা নিলাম নেওয়ার পরে এক্সের মান হচ্ছে যে কত ওয়ান এবং ওয়াইয়ের মান হচ্ছে কত সেভেন তাহলে আপনি এখন এটার কাত কথাতে আগে যান তাহলে এক্সের মান হচ্ছে কত ওয়ান ওয়াইয়ের মানের কথা আছে এখানে সেভেন তাহলে এই যে এই মানটুকুতে এসে দুইটা সমীকরণ সরলরেখা আসবে এরকম করে বা সরলরেখা গেল এবার এই সরলরেখা দুইটা একেবারে দুইজনেই এই জায়গাটাতে ছেদ করবে তাহলে ধরে নিন এটা হচ্ছে এ বিন্দু তাহলে আপনি লক্ষ্য রাখেন এখান থেকে যে সরলরেখাটা যাবে সেটা অবশ্যই এক সক্ষত ছেদ করেছে এবং এই সরলরেখাটা অবশ্যই দেখেন তো আর একটা সরলরেখাটা যে গেছে সেটা কিন্তু অবশ্যই কি এক সক্ষতে ছেদ করেছে এখন আপনাকে পরবর্তী ধাপে কিন্তু এ ধরনের কথাই বলবে এ কারণে আমি আপনাকে এ কথাটুকু আগে জানিয়ে দিলাম আপনাকে কি বলছে দেখেন আমাকে বলেছে যে এই যে রেখাংশের চিত্র আঁকো তাহলে এখন এই যে রেখাংশের আমাদেরকে চিত্র আঁকতে হবে এবং এক্স অক্ষ সমন্বয়ে মানে এক্স অক্ষ সমন্বয় মানে কি এখন আপনার এ দুটোর মাধ্যমে কি করতে হবে এক সক্ষ বের করতে হবে মানে এই সমীকরণটা এক সক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে সেটা বের করতে হবে এবং এই সমীকরণটাও এক সক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে সেটা বের করতে হবে তাহলেই বলতে পারবেন আপনি যে তাদের এক্স অক্ষের সমন্বয়ে ক্লিয়ার হয়েছে বিষয় আশা করি বিলিয়ার বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে এখন দেখেন তাহলে এখন আমাকে বলতে বলেছে এই এই সমীকরণটা এক্স অক্ষের কোন বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে আমি এখন বলবো যে ওয়াই ইকুয়াল থ্রি এক্স প্লাস হচ্ছে কত ফোর তাহলে এই সমীকরণটা এক্স অক্ষ ধরে যে মনে করে নিই আমরা এ বিন্দুতে ছেদ করে এটা তাহলে ধরি এটা এক নম্বর দিয়ে দেবো ধরি এক নং সমীকরণটি এক সক্ষকে এ বিন্দুতে কী করে ছেদ করে তাহলে এ বিন্দুতে যদি ছেদ করে তাহলে এক সক্ষতে ছেদ করলো এর মান জিরো তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে থ্রি এক্স প্লাস হচ্ছে ফোর ইকুয়াল হচ্ছে কত জিরো তাই না তাহলে আমি বলতে পারবো থ্রি এক্স ইকুয়াল কত হবে মাইনাস ফোর বা আমাদের এক্স ইকুয়াল যেটা হবে সেটা হবে মাইনাস ফোর ডিভাইড বাই হচ্ছে কত থ্রি আশা রাখি বিষয়টা বোঝা গেছে আচ্ছা তাহলে আমরা এই যে মানটা পেলাম মাইনাস ফোর ডিভাইড বাই থ্রি এটা হচ্ছে যে কি এখন এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দিয়ে মানটা বের করতে পারবো তাহলে অত এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কী হবে এক্সের মান পাওয়া গেছে কত মাইনাস ফোর ডিভাইড বাই থ্রি আর ওয়াইয়ের মান কত হবে জিরো তাহলে এখন দুই নম্বর সমীকরণ থেকে আপনি কি পাবেন আবারও বি বিন্দুতে সে ছেদ করবে ধরে নিব আমরা তাহলে এখন এই কত আছে সমীকরণটা থ্রি এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে থ্রি এক্স প্লাস হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে কত টেন ধরি এই সরলরেখাটি এক সক্ষকে বি বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে বি বিন্দুতে ছেদ করলে ওয়ায়ের মান কী আসবে এখানে আবারও জিরো আসবে তাহলে আমি একবারে লিখে দেবো বি বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে এখন যে থ্রি এক্স ইকুয়াল কত হবে টেন হবে তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের এক্স ইকুয়াল কত হবে টেন ডিভাইড বাই কত থ্রি তাহলে আপনি এখনও বলে দিতে পারবেন যে বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কতটুকু তাহলে যে টেন ডিভাইড বাই একটা থ্রি পাওয়া গেলো আর একটা হচ্ছে জিরো দেখেন আপনার কাছে এখন এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক আছে তখন এরা নির্দিষ্ট একটা জায়গাতে ছেদ করেছে এবং এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক যেটা সেটা হচ্ছে যে আসলে তারা ছেদ করেছে যে মানে অঙ্কর সমাধান যেটা করলাম আমরা অঙ্কের সমাধান আমরা পেয়েছিলাম ওয়ান এবং সেভেন তাহলে এখানে আমরা পেলাম ওয়ান এবং সেভেন তারপরে আমরা ধরে নিচ্ছি এই এক নম্বর সমীকরণটা যে এক নম্বর সমীকরণটা ছিল সেটা হচ
আরেকটা হচ্ছে এবার জিরো আপনি দেখেন এখন তিনটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক আপনি কী করে ফেলেছেন নির্ধারণ করে ফেলেছেন তাহলে আপনাকে কি এখন আর ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা নির্ধারণ করে দিতে হবে মানে এখন তিনটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক পেয়ে গেছেন মানে আপনি এখন স্থানাঙ্কর মাধ্যমে যা হাফ দিয়ে এতক্ষণ পর্যন্ত যতগুলো ক্ষেত্রফল নির্ধারণ করলাম সবগুলো এখন আপনি কি করতে পারবেন নির্ধারণ করতে পারবেন ওকে আশা রাখি আপনাদেরকে আর এই অংশটুকু করে দিতে হবে না আমাদেরকে ওই ক্ষেত্রফলটাই নির্ধারণ করতে বলেছে আচ্ছা দেখ তাহলে আমি এই পর্যন্ত একেবারে স্কিপ করে নিলাম এ পর্যন্ত একেবারে সোজা এ কারণে স্কিপ করেছি আর কঠিন হলে অবশ্যই আমি আপনাদেরকে করে দিতাম তার কারণ আমি জানি যে এই অংশটুকু আপনাদেরকে এতক্ষণ থেকে করিয়েই দিলাম তাহলে এই অংশটুকুতে আপনাদের ভেজা লাগা পড়বে বলে আমার কিন্তু মনে হয় না ওকে তাহলে আমরা এখন পরবর্তী অঙ্কটাতে চলে যাব সেটা হচ্ছে একুশ নম্বর অঙ্ক সো একুশ নম্বর অঙ্কতে কী বলেছে দেখেন আমাকে বলেছে যে প্রমাণ করে যে তিনটা বিন্দু হচ্ছে সমবিন্দু তো সমবিন্দু প্রমাণ করার জন্য আমাদেরকে যে কোনো দুইটা সমকরণকে আগে সমাধান করতে হবে ভালো করে বুঝি আমাদেরকে সমবিন্দু প্রমাণ করার জন্য যে কোনো দুইটা বিন্দুকে মানে দুইটা সমীকরণকে আগে সমাধান করতে হবে তারপরে এক্সের মান এবং ওয়াইয়ের মান যেটা আপনি পাবেন সেই এক্সের মান এবং ওয়াইয়ের মানটা আপনি তৃতীয় সমীকরণে বসিয়ে দেবেন যদি সমান হয় তাহলে বলতে পারবেন সমবিন্দু হয়তো বা কিছু বুঝে নেই তবে আমরা অঙ্কটা সমাধান করি যে কোনো দুইটা সরলরেখাকে টানে আগে এটা এবং এটা কেনেন তাহলে ধরে ফেলেন যে এখানে প্রদত্ত সমীকরণগুলো প্রদত্ত সমীকরণগুলো তাহলে কী আছে এখানে টু ওয়াই মাইনাস হচ্ছে এক্স ইকুয়াল হচ্ছে কত টু এক নম্বর সমীকরণ দেন তারপরে কী আছে ওয়াই প্লাস হচ্ছে কত এক্স ইকুয়াল হচ্ছে কত সেভেন দুই নম্বর সমীকরণ দেন তারপরে কী আছে ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে কত টু এক্স মাইনাস হচ্ছে কত ফাইভ তিন নম্বর সমীকরণ দেন এক এবং দুইকে সমাধান করে ফেলেন প্রতিস্থাপন অথবা অপোনেন্ট যেটা আপনার ভালো লাগে তাহলে আপনি এখন বলবেন যে এক নম্বর সমীকরণ থেকে তাহলে এক্সের মানটা বের করেন অথবা ওয়াইয়ের মানটা বের করেন আপনার যেটা ভালো লাগে তবে আমি দুই নম্বর থেকে বের করি তাহলে সোজা হবে তা এখন দুই নম্বর থেকে বের করে এক নম্বরে বসে দেবো আর কি দুই নং থেকে পাই তাহলে দুই নং থেকে কার মান বের করবেন আপনি মনে করেন যে ওয়াইয়ের মানই বের করছেন তাহলে যে ওয়াই প্লাস হচ্ছে কত এক্স ইকুয়াল হচ্ছে কত সেভেন তাহলে যে ওয়াই ইকুয়াল কত হবে সেভেন মাইনাস এক্স তাহলে এখন এ মানটা যদি এক নম্বর সমীকরণে বসে দেন তাহলে আমি এখন বলবো ওয়াইয়ের মান এক নম্বর সমীকরণে বসে পাই তাহলে যে ওয়াই এর মান এক নং সমীকরণে বসে পাই তাহলে এক নং সমীকরণটা কি ছিল টু ওয়াই প্লাস হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু টু ওয়াই প্লাস হচ্ছে এক্স সরি মাইনাস এক্স ইকুয়াল হচ্ছে কত টু তাহলে বা তাহলে এখন এখানের ক্ষেত্রে ওয়াই মানে কত হচ্ছে সেভেন মাইনাস এক্স তাহলে এখন আমি এখানে কি বসাবো ওয়াইয়ের জায়গাতে সেভেন মাইনাস এক্স বসাবো তাহলে যে টু ইন্টু যেটা হবে সেভেন মাইনাস হচ্ছে কত এক্স আর এখানে যেটা ছিল মাইনাস এক্স ইকুয়াল হচ্ছে কত টু তাহলে সাত দুগুণে কত পাওয়া যাবে চোদ্দো পাওয়া যাবে তারপরে এক্সের সাথে টু গুণ করতে হবে তাহলে মাইনাস কত হবে টু এক্স মাইনাস হবে যে কত এক্স ইকুয়াল হচ্ছে কত টু তাহলে মাইনাস টু এক্স মাইনাস এক্স মানে কত হবে মাইনাস থ্রি এক্স চোদ্দো ওই পাশে গিয়ে কী হয়ে যাবে মাইনাস হয়ে যাবে আর চোদ্দো মাইনাস আর প্লাস টু দ্যাট মিনস আমাদের যেটা পাবো সেটা হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ তাহলে এখন আমরা যেটা পাবো এক্স ইকল যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ফোর আশা করি ক্লিয়ার হচ্ছে এখন ওয়াইয়ের মানটা বের করতে হবে তো এক্সের মানটা আপনি এখন কি করে দিতে পারেন এখানে বসে দিতে পারেন অথবা এখানে বসাতে পারেন এগুলো অপোনেন্ট প্রতিস্থাপন আপনাদের জানা আছে আশা করি আমি এগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা না বলে আপনারা খুশি হবেন তাহলে এখন আমি কি বলবো এক্সের মান আমি বসিয়ে দেবো দুই নংয়ে বসিয়ে দিব তাহলে আমি এখন কী পেয়ে যাবো ওয়াইয়ের মানটা তাহলে এক্সের মান ফোর আছে তাহলে এখন যে ওয়াই প্লাস হচ্ছে কত ফোর ইকুয়াল হচ্ছে কত সেভেন এই যেখানে এক্সের মানটা বসিয়ে দিলাম তাহলে এখন এক্সের মান যেটা বসিয়ে দিয়েছি তাহলে ওয়াইয়ের মান পেয়ে যাব ফোর মাইনাস সেভেন হবে তাহলে আমরা পেয়ে যাব থ্রি তাহলে এক্সের মান পেয়েছেন আপনি ফোর আর ওয়াইয়ের মান পেয়ে গেছেন আপনি কত থ্রি তাই না এক্সের মান ফোর এবং ওয়াইয়ের মান যখন আপনি থ্রি পেয়ে গেছেন সো আপনি এখান থেকে একটা কাজ কমপ্লিট করে ফেলেছেন এখন দেখেন আপনি তিন নম্বর সমীকরণটার ক্ষেত্রে ওয়াইয়ের মান কত আপনি মানে তিন নম্বর সমীকরণটার ক্ষেত্রে আপনি এখন কী করবেন মানে বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষটা প্রমাণ করবেন তাহলে তিন নম্বর সমীকরণটাকে ডেকে নিয়ে আসেন তাহলে তিন নম্বর সমীকরণটা কী আছে তাহলে তিন নম্বর সমীকরণ আছে আমাদের এখানে ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে কত টু এক্স মাইনাস হচ্ছে কত ফাইভ তাহলে আপনি এখন বলেন বাম পক্ষ তাহলে বাম পক্ষ সমান কী আছে বলেন তো ওয়াই তাহলে ওয়াইয়ের মান কত পেয়েছেন যেন ওয়াইয়ের মান পেয়েছেন থ্রি তাহলে ওয়াই ইকুয়াল কত হলেন থ্রি হলো এবার ডান পক্ষ তাহলে ডান পক্ষ তো আপনি তাহলে ডান
রেখা তিনটে সমবিন্দু মানে তিনটা রেখা এই যে রকম করে হয়েছে আর কি মনে করেন একটা হচ্ছে বিন্দু এখান থেকে গেছে একটা মনে করেন এখান থেকে একটা এখান থেকে একটা তিনটাই হচ্ছে যে সমবিন্দু মানে একটা বিন্দু থেকে তারা গিয়েছে ক্লিয়ার হচ্ছে বিষয় মানে তিনটাকেই আমি কি করতে পেরে গেছি এখন সমাধান করতে পেরে গেছি তাহলে মোট কথা এখানে সমাধান করার সিস্টেমটা হচ্ছে এক নম্বর দুই নম্বরকে সমাধান করে ফেলবেন তারপরে তিন নম্বরে সেটা বসিয়ে দেবেন অথবা দুই এবং তিনকে সমাধান করে দেবেন এককে বসিয়ে দেবেন তিন অথবা এককে সমাধান করবেন দুইয়ে বসিয়ে দেবেন এইভাবে আপনি কী করতে পারেন সমাধান করতে পারেন একুশ নম্বর অঙ্ক এবার হচ্ছে আমাদের বাইশ নম্বর অঙ্ক এবার বাইশ নম্বর অঙ্ক আমরা লাস্ট অঙ্ক সমাধান করব এ অধ্যায়ের ক্ষেত্রে সো মনোযোগটা আর একটু কী করতে হবে বাড়িয়ে দিতে হবে তখন বাইশ নম্বর অঙ্ক লাস্ট অঙ্ক আর লাস্ট অঙ্কতে কী বলছে একটু দেখা যায় কয়টা সমীকরণ আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা একটা চতুর্ভুজের চার বাহু নির্দেশ করে তাহলে এগুলো সবগুলো যদি এক একটা চতুর্ভুজের বাহু নির্দেশ করে তাহলে চতুর্ভুজটি আঁকো এবং ক্ষেত্রফল তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে নির্ধারণ করো তাহলে অ্যাট ফার্স্ট আপনি বলেন যে এখানে তো আগে আপনাকে চিত্রটাই আঁকতে হবে তো চিত্র যখন আঁকবেন সেক্ষেত্রে আপনার কী দরকার একটা চতুর্ভুজ অঙ্কন করবেন মনে করেন তাহলে আমি এখন একটা চতুর্ভুজ অঙ্কন করব তাহলে চতুর্ভুজ করার জন্য আমাদের মান দরকার একটা মান দরকার ও আচ্ছা এখানে যেহেতু প্রত্যেকটা সমীকরণ আছে এগুলো এক একটা তাহলে অবশ্যই একটার জন্য ছেদ ছেদ পাবো মানে প্রত্যেকটা সমীকরণ এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ দুই জায়গাতে কী করবে ছেদ করবে এটা সমীকরণ এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষতে ছেদ করবে এটা সমীকরণ এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষতে ছেদ করবে এটা এটা সবগুলো তাহলে আপনি এখন শুধুমাত্র বলে দেবেন যে এক নম্বর সমীকরণ এক অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ কোন জায়গাতে ছেদ করছে একই রকমভাবে সবগুলো বের করতে হবে আগে প্রথমত তাহলে আমরা প্রথমত সমীকরণগুলো বসাবো তাহলে যে ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে কত এক্স প্লাস থ্রি তারপরে হচ্ছে কত ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে কত এক্স মাইনাস থ্রি তারপরে যে ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে কত মাইনাস এক্স প্লাস হচ্ছে থ্রি তারপরে দেওয়া হচ্ছে কত ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে কত মাইনাস এক্স মাইনাস হচ্ছে থ্রি তাহলে এখন এখানে চারটা সমীকরণ হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা আর একটা হচ্ছে চারটা আপনারা কিন্তু অবশ্যই অবগত আছে যে একটা সমীকরণ আসলে এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষের কোন জায়গাতে ছেদ করে সেটা নির্ধারণ করা যায় তাহলে এক্স অক্ষতে যদি ছেদ করে তাহলে আমি বলি যে এক নং সমীকরণ এক নং সমীকরণ থেকে পায় এক নং সমীকরণ থেকে পায় তাহলে এক নং সমীকরণ থেকে পাওয়ার জন্য আপনাকে কী কাজ করতে হবে তাহলে এক নং সমীকরণ কাজ করতে হলে ওয়াই কল হচ্ছে কথা এক্স প্লাস থ্রি আপনি লক্ষ্য রাখেন এবার আমরা জানি প্রত্যেকটা সমীকরণ এক অক্ষ এবং অ অক্ষত্ব যদি ছেদ করে তাদের মানগুলো আমরা বের করতে পারবো তাই না ওই যে প্রথমে আমি আপনাদেরকে বলে দিয়েছিলাম তাহলে এখন আপনি বলেন যে এই সমীকরণটি এক্স অক্ষতে ছেদ করলে মানে ধরবো ধরে নেবেন যে এক নং সমীকরণটি এক্স অক্ষতে এ বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে এ বিন্দুতে কী করে ছেদ করে তাহলে এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক পাবেন তাহলে এই বিন্দুতে যদি ছেদ করে তাহলে এক্সের মান এক্সের এক্স অক্ষেত্রে ছেদ করলে ওয়াইয়ের মান কী হবে জিরো হবে তাহলে কত হবে এখানে জিরো ইকোয়াল হবে কত এক্স প্লাস হবে কত থ্রি তাহলে আপনি এক্সের মান কী পাবেন বলেন মাইনাস থ্রি পাবেন তাই না কেলে হচ্ছে বিষয় আশা রাখি এক্সের মান মাইনাস থ্রি পাবেন দ্যাট মিনস আপনি এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক পেয়ে যাবেন এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে কত মাইনাস থ্রি এবং জিরো এবার আপনি বলবেন এই সমীকরণটি ওয়াই অক্ষতে বি বিন্দুতে ছেদ করে ওয়াই অক্ষতে বি বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে এক্সের মান জিরো হবে তাহলে এখন বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক যেটা পাবেন সেটা কি হবে ওয়াই ইকোয়াল যেটা পাওয়া যাবে আমি একেবারে লিখে দিই বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক ঠিক আচ্ছা যাই হোক তাহলে বি বিন্দুর স্থানাঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা ওয়াইয়ের মান বের করব তাহলে এখানের ক্ষেত্রে এক্সের মানটা কী হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে তাহলে ওয়াইয়ের মান আমরা প্রথমত পাব এখানে পাবো থ্রি তাহলে এক্সের মান কত হবে জিরো ওয়াইয়ের মান কত হবে থ্রি তাহলে এ বিন্দু এবং বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক পেয়ে গেছেন একই রকমভাবে এটা থেকে আপনি সি বিন্দু এবং ডি বিন্দু পাবেন এ বিন্দু এফ বিন্দু পাবেন জি বিন্দু এইচ বিন্দু পাবেন বুঝতে পেরেছেন আশা করি তাহলে আশা করি এভাবে চারটা বিন্দু থেকে আপনি কি করতে পারবেন মানগুলো বের করতে পারবেন এখন ওই মানগুলো যখন আপনি বের করে ফেলতে পারবেন তখন আপনার খেলা এখানে শেষ মানে এ বিন্দু এবং বি বিন্দুর মান নির্ধারণ করবেন আমি আপনাকে জাস্ট এই অঙ্কটার একটা মানে গঠন বলে দিচ্ছি আপনাদের সমাধান করা একেবারে সোজা হয়ে যাবে নিলাম তাহলে এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত মাইনাস থ্রি এবং জিরো তাহলে মাইনাস থ্রি এবং জিরো এখানে হলো তারপরে জিরো এবং মাইনাস থ্রি এবং থ্রি জিরো এবং থ্রি মানে এখানে পাওয়া গেল তাহলে এ বিন্দুর এটা স্থানাঙ্ক তাই তো মাইনাস থ্রি এবং জিরো লিখে দেবেন অবশ্য তো দূরেই লিখে আমরা মাইনাস থ্রি এবং এটা হচ্ছে জিরো আর বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক যেটা সেটা পাওয়া গেলো জিরো এবং এটা হচ্ছে থ্রি তাহলে এখন আপনি এই যে এ সমীকরণটা থেকে আপনি আবারও দুটা মান
চারটা মান পেয়ে গেছেন আপনি মনে করেন ওকে এইভাবে থেকে চারটা মান পেয়েছেন আপনি এভাবে চারটে পাবেন তারপর এগুলোকে যোগ করে দিলেন যোগ করার পরে একটা চতুর্ভুজ হলো এবার এই চতুর্ভুজের আপনাকে কি বলবে ক্ষেত্রফল নির্ধারণ করতে বলেছে কিন্তু ক্ষেত্রফলগুলো আপনাকে তিনটা ভিন্ন ভিন্ন উপায় বের করতে বলেছে তাহলে নাম্বার ওয়ান যেটা বের করবেন সেটা হচ্ছে আপনাদের ওই যে ত্রিভুজ ক্ষেত্রের মাধ্যমে যেভাবে আমরা হাফ দিয়ে করতাম একটা দুইটা তিনটা চারটা আছে না তাহলে চারটা দিয়ে কাজ করে ফেলবেন একবার এবার নাম্বার টু যেটা মধ্যপথের দূরত্ব তাহলে এখন এ বি এটার নাম দিয়ে দেওয়ার মনে করেন সি এবং এটার নাম্বার ডি তাহলে এ বি বিন্দুর মধ্যপথের দূরত্ব তারপরে বি সি বিডি তারপরে যে সি ডি তারপরে হচ্ছে যে এসি চারটা বিন্দুর মধ্যপথের দূরত্ব পেয়ে যাবেন তা মধ্যপথের দূরত্ব পেয়ে গেলে আপনি কী করতে পারবেন তাদের দ্বারা গঠিত ত্রিভুজ চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ধারণ করতে পারবেন দুইটা পদ্ধতি গেল এবার আর একটা যে পদ্ধতি আছে সেটা হচ্ছে যে ত্রিভুজ ক্ষেত্রের মাধ্যমে ত্রিভুজ ক্ষেত্রের মাধ্যমে তো এগুলো আপনাদেরকে শেখানোই আছে আশা করি আপনারা এক দশমিক সরি এগারো দশমিক দুই থেকে এই সমস্ত ধারণাগুলো নিয়ে এসেছেন মোট কথা আগে যে তিনটা পদ্ধতি আপনারা শিখেছেন ওই তিনটা পদ্ধতিতেই এই চতুর্ভুজটার ক্ষেত্রফল আপনাকে কী করতে হবে নির্ধারণ করতে হবে এগুলো একেবারে সোজা তারপরে যদি একটু কোনো সমস্যা হয় আপনারা গাইড থেকে একটু হালকা করে সাহায্য নিতে পারেন তার কারণ অনেক বড় ভিডিও হয়ে গেছে এই কারণে অঙ্কটা করতে একটু আলসিমি চলে আসছে অবশ্য তো আশা করি আপনারা সবগুলো বুঝতে পেরেছেন তারপরে কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ